আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ ডুমনি নয়াপাড়া জামে মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জননেতা জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ভুঁইয়া প্রধান অতিথি জনাব শরীফুল ইসলাম ভুঁইয়া মাননীয় চেয়ারম্যান ডুমনি ইউনিয়ন পরিষদ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ওলামায় কারাম বিশেষ করে আমার পূর্বে সুদূর থেকে আগত সুযোগ্য আলেমে দিন ফদিলত শেখ কাউসর মাহমুদ যিনি কোরআন থেকে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে সুন্দর কথাগুলো আপনাদেরকে শুনিয়ে গিয়েছেন আমি আপনাদের সবাইকে সাধুবাদ মোবারকবাদ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মাহফিলে কিছু কথা ভূমিকা ছাড়াই এই জন্য শুরু করে দিচ্ছি যেহেতু আপনারা দেখেছেন কাউসর মাহমুদ সাহেবের এত সুন্দর আলোচনাকে সংকুচিত করা হয়েছে ওয়েদারের দিকে তাকে সেজন্য আমরা ধৈর্য ধরে বসি আমরা ইনশাল্লাহ সেরকমই নিয়োগ করেছি আলোচনা খুব লম্বা হবে না ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ধৈর্য ধরতে পারবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুমান তালা আমাদেরকে সবার এনায়ত করেন আমি একটি বিষয় ধরে কথা বলবো এক সরাসরি কোনো রকম ভূমিকা ছাড়া বিষয়ই ঢুকে যাব সেই বিষয়টি হলো আউসাফুল মিনিন মুমিনদের কিছু গুণাবলী মুমিনদের বৈশিষ্ট্য আমরা তো সবাই মুমিন ঠিক না মুমিন মুসলমান না মুমিন মুসলমান তো এখন এই যে আমি আর আপনি মুমিন মুসলমান মাঝে মধ্যে নামাজও পড়ি আবার ওয়াজ মাহফিলও মাঝে মধ্যে যাই এখন আমরা এইগুলির সাথে মিলিয়ে দেখব আমার আপনার ইমান আছে নাকি নেই নবীজি সাল্লা সাল্লাম অনেকের কথা হাদিস এরকম বলেছেন অনেকে নিজেকে মনে করে যে সে মুমিন নামাজ পরে রোজা রাখে তারপরেও সে কি নয় মোমিন নয় ওয়া ইনসল্লাহ ওসামা ওসামা মোমিন ঠিক না অতএব বৈশিষ্ট্য দেখে গুণাবলী দেখে অনেক কিছুর মানুষ বিবেচনা করে বৈশিষ্ট্য ছাড়া শুধু নামে হয় না শুধু নামে হয় না কিছু কামও লাগে অতএব আমরা আজকের এখান থেকে জান্নাত জাহান নামের আলোচনা শুনেছেন জান্নাত পাওয়ার জন্য যার নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক নম্বর শর্ত যেটি লাগবে যা ছাড়া হবেই না তার নাম ইমান তার নাম কি তার নাম কি ইমান অতএব মুমিনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমি আলোচনা করছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবাহ কোরআন করিমে একটি সুরা নাজিল করেছেন যেই সুরার নাম দিয়েছেন সুরাতুল মুমিন আঠারো পাড়ার শুরুতে এই সুরা কোরআন থেকে দেখিয়ে দেখিয়ে পৃষ্ঠা নাম্বার পাড়া নাম্বার সুরা নাম্বার আয়াত নাম্বার কোন জায়গায় আছে আঙ্গুল থেকে দড়ি এইভাবে দেখিয়ে দেব কোরআন থেকে কিছু আলোচনা হবে দল মতনির বিশেষে যে যেই দলের ইহন না কেন আপনার জন্য এটি উপযোগী আলোচনা যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো দলের কথা এখানে হবে না এইখানে যা কথাবার্তা হবে সব কিছু হবে আল্লাহর কোরআনের আলোকে কোরআনের আলোকে কোরআন থেকে হইলে ভালো নাকি খারাপ ভালো না খারাপ ভালো কত ভালো নবীজি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে আরশাদ করে বলছেন কোন ব্যক্তি যদি কোরআন থেকে একটি হরফ পড়ে একটি হরফের তেলাওয়াত শুনে তাহলে তাকে একটি হাসানা দেওয়া হবে আল্লাহ সুবাহ বিধান যে কোনো নেক কাজ করলে যেমন আল্লাহ কোরআন এ বলে দিয়েছেন কেউ যদি একটা নেক কাজ করে একটা নেক কাজের প্রতিদান আল্লাহ সুবাহ কম করে হলেও দশ গুণ বাড়িয়ে দেন অতএব একটি হরফের বিনিময়ে আল্লাহ সুবাহ কম করে হলেও দশটি করে নেকি দান করবেন অতএব কাউসার মাহমুদ ভাই যেইভাবে কোরআন থেকে আলোচনা করেছেন লক্ষ লক্ষ সব আপনাদের আমল নামে অর্জিত হয়ে গিয়েছে আমিও যদি দেড় দুই ঘন্টা কোরআন দিয়ে আলোচনা করি 
কত আয়াত থেকে যে আলোচনা করব আপনি গুনে শেষ করতে পারবেন না আর কত হাজার হাজার হরফ হবে তা তো কল্পনাই করা যায় না মাহফিলের পরে যদি একটা অক্ষরের উপরও আপনি আমল না করেন আজকের আলোচনায় আপনি যে কোরআনের বয়ানগুলো শুনে যাচ্ছেন কোরআনের যে আয়াতগুলোর তেলাওয়াত শুনছেন এইগুলোর বিনিময়ে আপনার আমল নামায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সব সঞ্চিত হয়ে যাবে আপনি যখন ওয়াজ করবেন ওয়াজের কিছু মূল নীতি থাকতে হবে কি দিয়ে আপনি ওয়াজ করবেন ওয়াজ কত রকম আছে সুলকান্যা ওয়াজ আছে খুচান্যা ওয়াজ আছে জেহাদি ওয়াজ আছে ক্ষমতাসীন সরকারকে গাই দিয়ে কথা বলার প্রবণতা আছে আবার অনেকে নিজের নাম দেয় জেহাদি জেহাদি ওয়াজ আছে আবার রাজনৈতিক ওয়াজ আছে দলীয় ওয়াজ আছে আহলে হাদিসের ওয়াজ আছে হানাফিদেরকে গালিগালাজ করা হানাফিদের ওয়াজ আছে কিতাব নিয়ে আসে আহলে হাদিসদেরকে গায়েল করা আছে নাকি নেই এই ধরনের কোনো ওয়াজ হবে না আহলে হাদিসের ওয়াজ হবে না হানাফিদের ওয়াজ হবে না ওয়াজ হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে কোথেকে কোরআন এবং হাদিস থেকে সবার জন্য উপযোগী আল্লাহ সুবাহিয়াতের মধ্যে ছাব্বিশ পারার উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সুরা কফের সর্বশেষ সুরা কফের সর্বশেষ আয়াত আয়াত নাম্বার পঁয়তাল্লিশ ওই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন ও রবি শুনেন আপনি কি দিয়ে আওয়াজ করবেন আল্লাহ সুবাহ বললেন আল্লাহর বক্তারা কি আলোচনা করে রাজনৈতিক নেতারা কি বলে কাফের মুর্শেক বেইমানরা কি ভাষণ দেয় দুনিয়ার কে কি বলে আমি আল্লাহ সুবাহ খুব ভালোই জানি সব কিছু আমি শুনি সব কিছু রেকর্ড করা হয় আপনি যখন আপনার উম্মতকে ওয়াজ করবেন কি দিয়ে ওয়াজ করবেন আল্লাহ বলে দিলেন যারা কোরআন প্রেমিক যারা আল্লাহকে ভয় পায় যারা জাহান নামকে ভয় পায় যারা মনে করে আমাকে যখন কবরস্ত করা হবে দুইজন ফেরস্ত আসবে তাকে তুলে বসাবে যেই রুহুটা আগে নিয়ে গিয়েছিল ফেরেস তারা ওই রুহুটা আবার নিয়ে আসবে বান্দার ভিতরে যখন ঢুকাইয়া দিয়ে তুলে বসাবে তাকাইয়া দেখবে বড় বড় চোখ ওয়ালা বিশাল আকৃতির ফেরেস্তা নিচে মাটি ডাইনে মাটি বামে মাটি এইবার যদি কপাল ওয়ালা হয় যদি বাক্য ওয়ালা হয় যদি ইমান ওয়ালা হয় যদি সত্যিকার মুমিন হয় আল্লাহ উত্তরটা শিখাইয়া দিবেন জুড়ে বলেন আল্লাহ উত্তরটা শিখাইয়া দিবেন আর যদি কপাল পোড়া হয় নাদান হয় হতভাগ্য হয় কাফের হয় বেইমান মুর্শিক হয় পাপাচার হয়ে থাকে আল্লাহ তাকে উত্তর শিখাইয়া দিবেন না এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাওয়া কবরের ভিতরে এমনিতেই মানুষ যখন টেনশন পেরেশানিতে পড়ে যায় তখন মানুষ অনেক সাদা মাঠা পরিচিত আত্মীয় স্বজনের নামটা পর্যন্ত ভুলে যায় টেনশনের কারণে কথা ঠিক কিনা যে কোনো মানুষকে যত বড় হুজুরি হোক না কেন কবরে যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় তোমার রবকে তোমার ধর্মের নাম কি খালি এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর দাও আল্লাহর কসম করে বলছি দুনিয়ার কোনো মানুষ উত্তর দিতে পারবে না 
একদম কিছুই তার মনে হবে না মৃত্যুর সময় তাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে যে কষ্টের পরে জান বের করা হয়েছে এরপরে মানুষের আর কিছুই মন থাকে না আমি এরকম অনেক ঘটনা জানি আপনারাও জানেন এক ব্যক্তির ঘটনা শুনেছি বাসের সাথে বাড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছে একটু রক্ত ভারে বের হয় নাই হাড্ডি গুড্ডি কোথাও ভাঙে নাই শুধুমাত্র বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছে এরপরে তিন দিন পর হসপিটালে যখন হুঁশ ফিরে এসছে এইবার আত্মীয় স্বজনের দিকে চোখ ছানা করে এরকম করে তাকিয়ে থাকে কাউকে চিনে না নিজের নাম কিছুই বলতে পারে না বাক শক্তি সহ যাবতীয় সব হারিয়ে গিয়েছে ব্রেনের মধ্যে দারুণ একটা আঘাত লেগেছিল মৃত্যুর সময় যেই আঘাত ফেরেস তারা যেই মাইকটা দেয় জাহান নামের যে চিত্রগুলো দেখানো হয় বিশাল বড় বড় লক্ষ লক্ষ যে সর্পগুলো দেখে এইগুলো দেখার পরে এরপরে জানটা ঢুকাই দিয়ে যদি কোনো মানুষকে এর চাইতে হালকা প্রশ্ন করা হয় যদি শুধুমাত্র এই প্রশ্নটা করে তোমার নামটা কি একটু বলো আমার মনে হয় ওই ব্যক্তি তার নিজের নামটাও বলতে পারবে না আমি দলিল দিচ্ছি কোরআন থেকে যদি দলিল দিতে না পারি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাহফিল গুরুর একটা বৈশিষ্ট্য আমরা যা তা কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি না তবে মানুষ হিসাবে আমাদের ভুল হইতেই পারে চেষ্টা করি কোরআন এবং হাদিস থেকে বলার জন্য আল্লাহ সুরা ইব্রাহিমের মধ্যে তেরো পারার আঠারো নম্বর পৃষ্ঠা শুরুতে এরশাদ করছেন যারা ইমানদার যারা যারা বিচলিত করে দেন না ইমান হারা করে দেন না কোথায় পারি জমায় যখন আখেরাতে চলে যায় যেই মুহূর্তে শয়তান মানুষের ইমানটাকে চুরি করে রেখে দেয় যেই মুহূর্তে একজন মানুষ টেনশনের সাগরে ডুব দেয় যেই মুহূর্তে একজন মানুষ বয়ে কাঁপতে শুরু করে পশ্রাব পায়খানা করে বিছনাগুলো সেরা বেড়া করে দেয় ওই মুহূর্তে যারা কপালওয়ালা যারা নেককার যারা মুত্তাকি যারা পরহেজগার যারা সত্যিকার ইমানদার আল্লাহ সুবাহ কিভাবে তাদেরকে দৃঢ় রাখেন দলে দলে ফেরেস্তা আকাশ থেকে নাজিল করে দেন দলে দলে ফেরেস্তা আকাশ থেকে নাজিল করেন মৃত্যুর মুহূর্তে বান্দার এই চামড়ার চোখ তখন আর এইটা কাজ করে না অন্তরের চোখ আল্লাহ খুলে দেন চোখ বন্ধ করলেও আকাশ পর্যন্ত সেই সব দেখতে পায় জাহান নাম দেখতে পারে জান্নাত দেখতে পারে আল্লাহ সুবাহ এই জন্য মুমেনদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন সুরা ইউনুসের মধ্যে এগারো পাড়ার ষোলো নম্বর পৃষ্ঠা শুরুতে আল্লাহ সুবাহ সেখানে বলছেন আল্লাহ ভালো করে শুনে নাও আল্লাহ বললেন ভালো করে শুনে নাও আল্লাহ আল্লাহর আরবিতে আলাদা কোনো অর্থ নাই টু অ্যাটেনশন টু ড্র আওয়ার ফুল অ্যাটেনশন অ্যাটেনশন ড্র করার জন্য আল্লাহ এই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করেন আল্লাহ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই আপনি আর আমি হয়তো ভাবছি অনেকে হয়তো মনে করছে যারা আব্দুল কাদির জিলানির মতো শাহজালালের মতো খান জাহান আলীর মতো 
হয়তো তাদের কোনো ভয় নাই আমাদের তো ভয় আছে আল্লাহ সুবান নরেশ চন্দ্রের কথা বলেন নাই আর জন পাওয়ালের কথাও বলেন নাই খ্রিস্টানের কথা বলেন নাই ইহুদের কথা বলেন নাই মুশরিকের কথা বলেন নাই হিন্দুর কথা বলেন নাই আল্লাহ সুবান বললেন আমার ওলি কারা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনে নাও আল্লাহ সুবান দুইটা শর্ত আরোপ করলেন কয়টা শর্ত আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য আল্লাহ কয়টা শর্ত বললেন দুইটা শর্ত কোরআন থেকে বলছি এর বাইরে আপনি দশটা লাগান বিশটা লাগান সেটা আপনার বিষয় আমি বলছি আল্লাহ কোরআনে দুইটা শর্তের কথা বলেছেন কয়টা কোরআনে আল্লাহ বললেন এক নাম্বার শর্ত দুই নাম্বার শর্ত জুড়ে বলেন সুবান আল্লাহ আল্লাহ বললেন কারা আল্লাহ রলি শুনো আল্লাহ যারা ইমান এনেছে যারা ইমান এনেছে এইবার আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করি আপনারা কি হিন্দু কথা বলেন খ্রিস্টান ভাইয়েরা হাত দেখান দেখাবেন দশ হাজার টাকা দিব বলেন আমি ইহুদি বলবেন বলবেন না এক টাকাও দিব না বলেন আমি মুমিন মুসলমান হাত দেখান জুড়ে আল্লাহ আকবর লিল্লাহি তকবীর হাত নামান অতএব এক নাম্বার শর্ত পূরণ হয়েছে এক নাম্বার শর্ত পূরণ হয়েছে আমরা ইহুদি পরিচয় দেই না খ্রিস্টান পরিচয় দেই না মুশ্রিক পরিচয়ে রাজি নই আমরা নিজেদেরকে টাকা যদি দিতেও হয় কষ্ট যদি করতেও হয় ওয়াজমা ফিলে মানুষ আসে দীর্ঘ সময় কাটানোর জন্য আর পকেটে কিছু টাকা নিয়ে আসে মসজিদ মাদ্রাসার সহযোগিতায় দেওয়ার জন্য কথা ঠিক কিনা এইখানে ওয়াজ মাহফিল শুনতে আইসা পাঁচ হাজার করে টাকা পাবেন এমন কেউ কি আসছেন যারা অতিথি যারা সম্মানজনক অতিথি আসছে এরা জানে আমি যেহেতু অতিথি আমি দুই হাজার পাঁচ হাজার দিলে চলবে না আমাকে আরও বেশিটা দিতে হবে কথা ঠিক কিনা আরও বেশি দিচ্ছে তারা অতএব প্রমাণিত হলো আমরা ইমানদার আমরা কি ইমানদার একটা শর্ত পূরণ হয়েছে দুই নাম্বার আল্লাহ সুবান বললেন আর যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে যারা তাকুয়া অবলম্বন করে যারা সলাত আদায় করে যারা হারাম থেকে বেঁচে থাকে যারা স্ত্রী পরিবার পরিজনকে পর্দা করায় যারা মানুষের মাথায় বাড়ি দেয় না জুলুম নির্যাতন করে না মানুষের হক অধিকার অপহরণ করে না এইগুলি হলো তাকুয়ার কাজ এগুলি কি যারা দীর্ঘক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে ওয়াজ মা পেলে বসে থাকে এটা তাকুয়ার কাজ আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ সুবান এবার বলছেন তাদের জন্য শুভ সংবাদ এই ধরনের লোকগুলোর জন্য যাদের ইমান আছে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ বললেন লাহুম তাদের জন্য আল বুসর শুভ সংবাদ কোথায় ফিল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে দুনিয়ার জীবনে অফিল আখেরা এবং আখেরাতের জীবনে এইখানে দুনিয়া এবং আখেরাতের সহজ যেই ব্যাখ্যা আমি এই পয়েন্টে আলোচনা করব না আমি মুমিনের কিছু গুণাগুণ দেওয়ার জন্য গুণাগুণে যাব একটু ভূমিকা দিচ্ছি দুনিয়ার জীবন বলতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে একজন মানুষ যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় ওই সময়টাকে বোঝানো হয়েছে আর আখেরাতে যখন মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়াইয়া থাকবে যখন মানুষের আমল নামাজন করা হবে যখন হাউসে কাউসারের ধারে যাবে যখন ফুল সিরত পার হবে ওই আখেরাতকে বোঝানো হয় নাই আখেরাত বলতে আখেরাতের প্রথম ঘাটি কবরকে বোঝানো হয়েছে কাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত আর মৃত্যুর পরের মৃত্যুর মৃত্যুর আগের আর মৃত্যুর পরের অবস্থা মৃত্যুর আগের মারা যাবেন নাকি যাবেন না আপনাকে রাগ করতেছেন আমার কথায় মনোযোগ আছে না আল্লাহ সুবাহ শুভ সংবাদ দিচ্ছেন লাহুমুল বসুর তাদের জন্য শুভ সংবাদ ফিল হায়াতিল দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে দুনিয়ার জীবনে শুভ সংবাদ ঘাসো নাই কোর আনে কারিমের এইটার ব্যাখ্যায় আমি অন্যখানে চলে যাচ্ছি চব্বিশ পাড়ার উনিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় আল্লাহ সুবান যেই শুভ সংবাদের কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ সুবান বলছেন 
যারা এই কথা বলবে আমাদের রবের নাম আল্লাহ আমাদের রবের নাম কি জুরু বলেন আমাদের রবের নাম কি এরপরে যারা এই কথার উপর অবিচল অটল অডর দৃঢ়ভাবে যারা টিকে থাকবে সমস্ত কাজে কর্মে আকিদা বিশ্বাসে অ্যাক্টিভিটিজে রিসপন্সিবিলিটিতে উঠা বসায় দিনে রাতে চাল চলনে শয়নে সপনে যারা এই কথার প্রমাণ দিবে আমার রবের নাম আল্লাহ আমার রবের নাম কি এই কথা যারা প্রমাণ দিবে মৃত্যুর সময় দলে দলে নেককার ফেরেস তারা তাদের কাছে এসে বলবে ফেরেস তারা কি বলবে এই যে শুভ সংবাদ দৃঢ়তা শুরু হয়ে গেল আইসা বলবে আল্লাহ তাহজানু ভয় পেও না ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই ওয়ালা তাহজানু টেনশনও তুমি করো না তুমি কি ভাবছো তোমাকে কবরে ঢুকানো হবে তোমারে আমরা দুনিয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছি ভয় পাচ্ছ আজাবের ভয় পাচ্ছ সাপের ভয় পাচ্ছ আগুনের ভয় পাচ্ছ কবরের ভয় পাচ্ছ ফেরেস তাদের মায়েরের ভয় পাচ্ছ এরকম ভয় পাচ্ছ ভয় পায়ো না ওয়ালা তাহজানু টেনশন করো না বাচ্চাটা ছোট স্ত্রীর বয়স কম মেয়েটা বিয়ে দেওয়া হয় নাই মিল ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি আছে জায়গা জমি আছে কোনো কিছুর চূড়ান্ত সমাধান করা হয় নাই তোমার আরো কিছু ঋণ রয়ে গেছে কোনো কিছু তুমি ফাইনাল করতে পারো নাই টেনশনে আছো এই টেনশনেরও দরকার নাই কি সুন্দর কথা কারা বলছে কারা দলে দলে ফেরেস তারা এসে বলবে ওই ব্যক্তিকে মৃত্যুর কোলে যে ঢলে পড়ছে তাতানাজালু আলাই হিমুল মালা ইকা দলে দলে ফেরেস তারা এসে তাকে এই কথা বলবে এরপরে এই হলো দুইটা শুভ সংবাদ লা তাকাফ ভয় করো না ওয়ালা তাহজানু দুশ্চিন্তাও করো না ও আবেশের ও বিল জান্না জান্নাতের শুভ সংবাদ গ্রহণ করো কিসের শুভ সংবাদ জান্নাতের শুভ সংবাদ এরপরে ফেরেস তারা চার নম্বর কথা বলবে নাহনু আউলিয়া উকুম ফিল হায়াতি দুনিয়া ও ফিল আখেরা আমরা ফেরেস তারাই তোমার বন্ধু দুনিয়ার জীবনেও আখেরাতের জীবনেও অতএব বন্ধু মৃত্যুর পরে তোমার জানের উপর আমরা কোনো রকম টর্চারিং করব না তোমার রোহটাকে আমরা সম্মান করব সুগন্ধি যুক্ত কত সুন্দর দেখো তোমার জন্য তোমার জানটাকে সম্মানের সাথে নেওয়ার জন্য আমরা দলে দলে লক্ষ লক্ষ ফেরেস্তে আসছি সসম্মানে তোমার জানটাকে নিয়ে যখন আমরা আকাশের দরজায় গিয়ে নক করব জিজ্ঞাস করা হবে কার রো তখন বলবো উমুকের ছেলে উমুকের রু তখন বলবে আহলান সাহালান মারহাবান নেককারের ঘরের নেককার অত্যন্ত দামি রুহ নিয়ে আসো আকাশে এরপরে তোমার স্থান হবে সিজিনে হবে না তোমার স্থান হবে এলিয়নের মধ্যে লভ আকবর এইভাবে মৃত্যুর সময় তাকে আশ্বস্ত করা হবে এরপরে যখন তাকে ডাক দিয়ে বলা হবে রাজি খুশি তুমি তোমার রবের দিকে ছুটে চলো এইবার প্রাণটা পাগল পারা হয়ে বলবে আমি এখনই বের হইতে চাই ওই যে হুর পরিদেরকে দেখা যায় আমি তাদের সাথে মিলিত হইতে যাই ওই যে জান্নাতের নিয়ামতগুলো দেখতে দেখা যায় ওই আঙ্গুরটা আমি ধরতে চাই ওই জান্নাতে আমি যেতে চাই এখন আমি বেরোইতে চাই মালাকুল মুদ বলবে ভাই তুমি একটু অপেক্ষা করো তোমার এখনো পাঁচ মিনিট হায়াত আছে এই পাঁচ মিনিট হায়াত থাকতে তুমি বের হইতে পারছো না চেহারার মধ্যে একটা হাসি থাকবে একটা খুশি থাকবে এরপরে যখন সময়টা শেষ হবে মালাকুল মুদ যখন আস্তে করে জানটা বের করে নিয়ে যাবে এইবার জান বের হওয়ার পরেও মানুষ তাকায় দেখবে জানটা চলে গিয়েছে মানুষটা মরে গিয়েছে চেহারার মধ্যে দাঁতগুলি কেমন যেন একটু বের হয়ে আছে মরার পরে কথা বলে না নড়াচড়া করে না কিন্তু তাকাইলেই মনে হয় লোকটা কেন যেন একটু হাসি দিয়ে আছে সুবাহ আল্লাহ বলে এইটা হলো মৃত্যুর আগে দৃঢ় আল্লাহ সুবাহ তালাই দৃঢ় রাখেন আর যখন কবরস্ত করা হয় ইদা দুফিন মালাকান দুইজন ফেরেস্তা আসে তাকে তুলে বসায় এইবার প্রশ্ন করতে শুরু করে 
মান রব্বুকা ওয়া মা দিনুকা তোমার রব কি তোমার রব কে তোমার ধর্ম কি তোমার নবী কে ওয়া মা ইলমুকা এলম কালাম কি তুমি শিক্ষা করেছিলা বান্দার কিছুই মনে নাই আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইসাব্বিতুল্লাহুল্লাযিনা আমানু যারা ईमानदार হবে তাদেরকে আল্লাহ নেক মৃত্যু দিবেন যারা ईमानदार হবে আল্লাহ কবরে তাদেরকে উত্তর শিখায়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ বলেন এবার আল্লাহ আকাশ থেকে বলে দিবেন বান্দা তুমি এইটা এইটা বলো বান্দা যখন বলবে এইবার আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আকাশ থেকে ডাক দিয়া বলবেন বান্দার সর্বশেষ প্রশ্ন থাকবে মা ইলমুক তোমার এলম কি কি পড়াশোনা করেছিলা এইবার বান্দা বলবে কুরআতু কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়েছি ফা আমানতু বিহি বিশ্বাস করেছি ওয়াসাদদাকতু আমালও বাস্তবায়ন করেছি এই কথা বলার সাথে সাথে আকাশ থেকে আরশে আযম থেকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়া বলবেন আন সাদাকা আবদি আমার বান্দা সত্য উত্তর দিয়েছে ফা আফরিশুহু মিনাল জান্নাহ তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছায় দাও ওয়াফতাহু লাহু বাবান ইলাল জান্নাহ আর তার কবরের সাথে জান্নাতের যোগাযোগ স্থাপন করে দাও আল্লাহু আকবার অতএব ভাইরা মুমিন হইলে সত্যিকার অর্থে মুমিন হইলে মুমিনের কোনো ব্যর্থতা মুমিনের কোনো ব্যর্থতা নাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে একটা সূরা নাযিল করলেন এই সূরার নাম দিলেন সূরাতুল মুমিনুন মুমিনদের সূরা 18 বারার প্রথম সূরা এই সূরার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কদ আফলাহাল মুমিনুন কদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনাহুম ফি সালাতিম খাশিউন আল্লাহু আকবার কুরআন তেলাওয়াতের পরে গাফেল হইন না অমনোযোগ হইন না অল্প কয়েক একটু সময়ের জন্য তো আসছেন দুনিয়াতে ঘন্টাকে ঘন্টা মোবাইলের দিকে তাকায় চলে যায় আর নেট নিয়ে বসলে চ্যানেলের সামনে বসলে ঘন্টাকে ঘন্টা আরো চলে যায় খুব মনোযোগ দেন গাফেল হওয়া মুমিনের লক্ষণ নয় গাফেল হওয়া মুমিনের লক্ষণ নয় একদম পুরো খেয়াল করে যখন কুরআন তেলাওয়াত আসবে কুরআন তেলাওয়াত আসলে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায় অতএব আল্লাহু আকবার বলবেন কি বলবেন আল্লাহু আকবার বলবেন এই বৈশিষ্ট্য আমি আলোচনা করব কুরআন থেকে দলিল দিই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন কদ আফলাহাল মুমিনুন যারা মুমিন তারা সফলতার মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছে গিয়েছে তারা তাদের সফলতা পেয়ে গিয়েছে মুমিন হইলে সফলতা সফল কাম মুমিন হলেই সফল কাম মুমিনের ব্যর্থতা বলতে কিছুই নেই মুমিনের ব্যর্থতা বলতে কিছুই নেই যেমন বাংলায় বলে খেয়াল করেন আমার বুলুলি সংশোধন করে দেন হাতি জীবিত থাকলে লাখ টাকা আর মইরে গেলে দেড় টাকা হাতি মইরে গেলে কত ও জীবিত থাকলেও লাখ টাকা মইরে গেলেও কারণ এটা হাতি কারণ এটা কি হাতি যদি এই উদাহরণ বুঝে থাকেন তাহলে যদি মুমিন বাদশা হয় তবু মুমিন আর যদি মুমিন ফকির হয় তবু মুমিন মুমিন যদি সুখে থাকে তবু ভালো মুমিন যদি দুঃখে থাকে তবু ভালো মুমিন যদি দুনিয়াতে থাকে তবু ভালো আর মুমিন যদি মরে যায় তাহলে আরো বেশি ভালো সুবহানাল্লাহ মুমিনের একটা আমলের কথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এই ভাবে বললেন মান কারা আয়াতাল কুরসি দুবুরা কুল্লি সালাতি মাকতুবা লাম ইয়ামনাহু মিন দুখুলিল জান্নাহ ইল্লাল মাউত কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে শুধুমাত্র আয়াতুল কুরসি একটা আয়াত এই আয়াতটা পড়ে তাহলে ওই লোকটা জান্নাতে যাইতে মাত্র একটা বাধা দ্বিতীয় আর কোনো বাধা নাই দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে থাকবে দুনিয়াতে জান্নাত নাই জান্নাতে যেতে হলে মরতে হবে জান্নাতে যেতে হলে আপনি যদি তোয়াফ করতে চান আপনি যদি তোয়াফ করতে চান আপনি যদি সফা মার হয়ে সাই করতে চান আপনি যদি হজ উমরা করতে চান তাহলে জাপানে না হয় আমেরিকায় যাইতে হবে কোথায় সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে গেলে পারবেন তাও হবে না তোয়াফ করতে হলে আপনাকে কাবাতেই যেতে হবে মক্কাতেই যেতে হবে অতএব যদি কেউ জান্নাতে যেতে চান তাহলে আপনাকে মৃত্যুবরণই করতে হবে মৃত্যুবরণ করার আগে জান্নাতে যাওয়ার কোনো উপায় 
এই জন্য নবীজি বলে দিলেন ও মুমিন তুমি যদি মুমিন হয়ে থাকো ফরজ সলাতের পরে এক মিনিট সময়ও লাগে না আধা মিনিট সময় লাগে মুখস্থ করে নিলে আধা মিনিট সময় লাগে এইভাবে যদি পাঁচ অক্ত সলাতের পরে শুধু আয়াতুল কুরসির আমলটা করো তোমার জান্নাতে যাওয়ার মাত্র একটা বাধা ওই বাধার নাম হলো মৃত্যু অর্থাৎ মরার সাথে সাথে ডাইরেক্ট তুমি জান্নাতে চলে যাবা আল্লাহ আকবর এই জন্য বলছি ভাই মুমেন হইলে তার সব কিছু সফল কাম এই জন্য আল্লাহ সুবান সুরাতুল মুমিনুনে মুমিনের সফলতা দিয়ে কথা শুরু করলেন আল্লাহ সুবান বললেন কদ আফলাহাল মিনু কদ আফলাহাল মিনু আল্লাহ আকবর মুমিনরা সফল কাম আল্লাহ সুবান এরপরে কি ধরনের মুমিন এইবার কিছু কিছু শর্ত লাগাইলেন ও ভাই একটা কথা আমরা জানি অনেক দামি তালা অনেক শক্ত তালা অনেক মজবুত দরজা দশজনে মিলে ধাক্কাইছি বিভিন্ন কিছু দিয়ে বাইরে আইছি খুলতে পারি নাই বুঝেন নাই আরেকজন দুর্বল মানুষ খুবই দুর্বল কিচ্ছু শক্তি নাই সামসিকার মতো পাতলা ছোট্ট একটা চাবি নিয়ে আসছে আই সে এরকম করে ঢুকাইয়া দিয়া একটা গুড়ানি দিছে দরজা খুলে গেছে গিয়া কথা বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই হ্যাঁ আপনি খুলেন ও দিকে খুলে ফেলছে এবার আমিও খোলার চেষ্টা করি বিশাল বড় একটা লোহা নিয়ে আসছেন এইবার ঢুকাইয়ার চেষ্টা করছেন এরকম করতেছেন ওর ছোট্ট চাবি দিয়ে খুলছে আপনার বড় লোহা দিয়ে খুলে না আপনার বড় লোহা দিয়ে খুলে না কারণ হইল আপনাকে বুঝতে হবে তালা খুলতে হইলে চাবি লাগবে আর চাবিটা অবশ্যই দাঁতওয়ালা হইতে হবে এই তালার চাবি হইতে হবে যদি যে কোনো চাবি হয় যে কোনো ধরনের চাবি হইলে এই তালা কিন্তু খুলবে না অতএব আল্লাহ বলে দিলেন যদি মুমিন হয় তাহলে সফল কাম মরলেই যান নাতে যাবে এইবার আল্লাহ সুবান তাহলা মুমিনের শর্তগুলো বললেন এই ধরনের গুণাগুণগুলি মুমিনের লাগবে যদি এই গুণাগুণগুলি থাকে তাহলে সে মুমিন আর এই মুমিন যদি মারা যায় মারা যাওয়ার সাথে সাথে সে জান্নাত উলফের দাউসে চলে যাবে আল্লাহ সুবান তাহলা এক নাম্বার শর্ত বললেন দেখি আমার আপনার উপরে এটি প্রয়োগ হয় কি না আল্লাহ সুবান তাহলা বললেন যারা তাদের সলাতের মধ্যে বিনয়ী হয় যারা তাদের নামাজের মধ্যে মনোযোগী হয় যারা তাদের নামাজের মধ্যে মনোযোগী হয় নামাজে মনোযোগী নামাজে বিনয়ী হওয়ার জন্য আগে কি লাগবে আগে কি লাগবে নামাজ লাগবে নামাজে মনোযোগী আর বিনয়ী হওয়ার জন্য কি লাগবে নামাজ লাগবে যদি বলি প্যান্ডেলের ভিতর থেকে গাদাটা বের করে দেন গাদা বের করতে হলে আগে কি লাগবে গাদা লাগবে গাদা না থাকলে বের করবেন কি ততয়ে অনেকে বলবো হুজুরের যে কথা নামাজে বিনয়ী আমি তো নামাজই বলি না আমি তো নামাজই এই জন্য নামাজ লাগবে কি লাগবে আল্লাহ সুবান তাহলা বললেন যারা তাদের নামাজে বিনয়ী হয় নামাজে যারা খুশো খুঁজো রাখে নামাজে যারা মনোযোগী হয় ওই সকল মুমিনরা সফল কাম হবে ওই সকল মুমিনরা এই আয়াত থেকে সহজভাবে যেই মুমিনের এক নাম্বার গুণটা পেলাম এইটা হলো মুমিনের জীবনে সলাত লাগবে যার জীবনে সলাত নাই নামাজ নাই সে যত বড়ই ধমক দেখ না কেন তাকে যত ইমাম সাবরা সালাম দেখ না কেন যদি কারো জীবন থেকে চিরতরে সলাত বিদায় নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে আবদুল্লার ঘরের আব্দুর রহমান হইতে পারে আবদুল্লার ঘরে আব্দুর রহমান হইতে পারে বড় বড় সালাম পাইতে পারে নিজেকে মুমিন মুসলমান মনে করতে পারে ওর আন এবং হাদিসের আলোকে ওই লোকের কিন্তু ইমান ভয় পেয়েছেন না কোরআন হাদিসের আলোকে তার ইমান থাকে না নামাজ পড়া লাগবে সর্বসম্মত মত বলি সমস্ত লামায়াম একমত কোনো হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি আলে আদিস কিচ্ছু নাই যারা এপসো লোটলি নামাজ ছেড়ে দেয় একেবারে নামাজ ছেড়ে দেয় দিনেও পড়ে না জুমাবারেও পড়ে না কখনোই নামাজ পড়ে না কখনোই নামাজ পড়ে না এরকম মুসলমান বাংলাদেশে নাই এই কি বলেন আছে ও আল্লাহ ও ভাইয়েরা বাদাম কিনলেন 
কিনার পরে এবার বাদাম ভেঙে দেখেন ভিতরে বিছি নাই ভিতরে ধান কিনলেন এইবার ছিলে দেখেন ভিতরে চাল নাই ভিতরে কি নাই চাল নাই চিনি কিনলেন মুখে দিয়ে দেখেন মিষ্টি নাই মরিচ কিনলেন জিব্বাই লাগা দেখেন জাল নাই এই মরিচের যেরকম দাম নাই চিনির যেরকম দাম নাই ওই বাদামের যেরকম দাম নাই ওই চিটা দানের যেরকম দাম নাই যেই লোকটার কলবের ভিতরে ইমান নাই যেই লোকটার কলবের ভিতরে ইমান নাই অথবা বলি যেই লোকের জীবনে নামাজ নাই ওই লোকের কি নাই ইমান নাই ওই লোকের ইমান নাই এটা আপনাকে বুঝতে হবে অতএব ভাইরা ছোট্ট উদাহরণ দেই আপনারা অমনোযোগ হচ্ছেন কেন কোরআন হাদিসের আলোচনা হচ্ছে মনোযোগ রাখেন কোন ব্যক্তির মনে করেন এক এলাকার একজন লোক মারা গেল মনে করেন ডাক্তার সাহেব মারা গেছে ডাক্তার সাহেব মারা গেছে নাকি ডাক্তার মরে না ডাক্তার মারা যাওয়ার পরে এইবার ডাক্তারের ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটি করতেছে আইসে বলতেছে বাবা নাই বাবা চলে গেছে এলাকার লোকজন আইসে বললো ওই আপনারা আসেন গো ডাক্তার সাহেব নাই গো ডাক্তার সাহেব গেছে গিয়া আমরা গেলাম দৌড়ে গিয়ে দেখি মিশা কথা গিয়ে দেখি কি মিশা কথা কেমনে মিশা কথা ডাক্তার সাহেব শুয়ে রয়েছে ডাক্তার সাহেব শুয়ে রয়েছে কোনো নড়া সরা নাই কিচ্ছু নাই নড়া সরা নাই কিচ্ছু নাই লম্বা এরকম হয়ে শুয়ে রয়েছে একদম ছেলে মেয়ে কান্নাকাটি করতে আছে যতই ধাক্কায় ধুক্কায় নিঃশ্বাস ছাড়ে না কিচ্ছু নাই এখন তারা বলতেছে ডাক্তার সাহেব চলে গেছে ডাক্তার সাহেব আমার বাবা চলে গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি দিব্যি সে এখানে আছে শুয়ে রয়েছে আমার কথা বুঝেন না আমার স্টাইল বুঝেন না হ্যাঁ অতএব আমি যদি বলি মিথ্যা কথা কেন বলো তোমার বাবা তো এখানে আছে ডাক্তার সাহেব তো এখানে আছে জগতের কোনো মানুষ আমার কথা নিবে না কারণ হলো লেগ টু হেড যেই ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা মানুষের একটা ডেড বডি এইটার নাম ডাক্তার না আসল ডাক্তার তার রোহ ওই রোহটা চলে গেছে মানে ডাক্তার সাহেব চলে গেছে কথা ঠিক কি না অতএব আমি আর আপনি যে হুমকার মারছি আমি অমুক তমুক এই হুমকারের নামে ইমান না দাবি করলে মুসলমান হওয়া যায় না দাবি করলে দাবি করলে মুমিন হওয়া যায় না মুমিন হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়ার জন্য কিছু গুণাগুণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এইগুলি যদি থাকে তাহলে মামুন মানুষ মুমিন মুসলমান হয় আর এইগুলি যদি না থাকে দাবি সর্বস্ব ওই ডেড বডি ডাক্তারের মতো যেই বেটা বলে ডাক্তার তো যায় নাই ডাক্তার তো এখানেই আছে বুঝছেন না চিকিৎসা করতে পারবে কয়েকদিন পরে না কয়েকদিন না একদিন পরে নিজেই দুর্গন্ধ ছড়াবে ঠিক না এরপরে এরকম মনে করতে পারবে না যে দুর্গন্ধ যেহেতু ছড়ছে আমি কবর কবরের ভিতরে যাইয়া কবরে গিয়েই পৌঁছে এখানে পস্তাম না এরকম করতে পারবে তাও করতে পারবে না আল্লাহ আকবর ও ভাইয়েরা এই জন্য বলছিলাম কেউ যদি মোমেন হইতে চায় মোমেনের জীবনের এক নাম্বার গুণ যেইটা এক নাম্বার গুণ যেইটা তার জীবনে সলাত লাগবে কি লাগবে সলাত লাগবে ইমান লাগবে সলাত লাগবে তার সলাত কায়েম করা লাগবে এই কথা আল্লাহ সুবান কোরআন করিমের এক জায়গায় বলেন নাই বহু জায়গায় বলেছেন সুরা বাকার হয় প্রথম পাড়ায় প্রথম পৃষ্ঠা আল্লাহ সুবান বলছেন যারা সলাত কায়েম করে আমার দেয়া রিজিক থেকে যারা ব্যয় করতে পারে তারা হলো মোমিন তারা কি মোমিন সলাত কায়েমের কথা বলছেন এই হলো দুই সুরা কোরআনে আমি একশোর বেশি প্রমাণ দিতে পারবো একশো দিব না মাত্র তিনটা প্রমাণ দিব তিনটা হলে চলবে না আপনাদের দুইটা প্রমাণ দিলাম সুরা মোমিনের দুই নাম্বার আয়াত সুরা বাকার দুই নাম্বার আয়াত সুরা মোমিন আঠারো পাড়ার প্রথম সুরা ওইটার দুই নাম্বার আয়াত প্রথম পাড়ার প্রথম সুরা সুরা বাকারা এই বাকারার দুই নম্বর আয়াত তিন নম্বর প্রমাণ নয় পাড়ার ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় সুরা আনফাল সুরা আনফালের দুই নম্বর আয়াত সুরা আনফালের সরি সুরা আনফালের তিন নম্বর আয়াত সুরা আনফালের তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবান তাহলে সেখানে মুমিনের পরিচয় তুলে ধরলেন আল্লাহ সুবান তাহলে বলছেন মুমিন তো তারা ইন্নামাল মুমিন এরর তুলো মুমিন তো তারা কারা মুমিন আল্লাহদিনা ইজা যুকির আল্লাহ ওয়া জিলাত কুলুবুহুম আল্লাহর কথা আলোচনা করলে আল্লাহর কথা বললে যাদের মনের ভিতরে ভয় আসে 
এই হলো মুমিনের একটা গুণ এটা পরে আলোচনা করব দুই নম্বর যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় কোরআন তেলাওয়াত শুনলে মুমিনের কলবের ভিতরে একটা স্পৃহা চলে আসে তার ইমান বেড়ে যায় তার ইমান কোরআন তেলাওয়াত শুনলে ভালো লাগে আর যদি এমন হয় কোরআন তেলাওয়াত শুনলেও আমার দিকে তাকান মূর্তির মতো আমার দিকে তাকান এরকম করে এরকম করে বসে থাকে তাইলে বোঝা গেল কি নাই ইমান নাই আরে ভাই ইমান থাকলে তো নড়াচার করবে মনে করেন যদি আপনি জীবন্ত মানুষ হন যদি আপনার একটু কাতু কুতু দেই জুরে না হাসলে এরকম করবেন ঠিক না জীবন্ত মানুষ হন যদি আপনি জীবন্ত মানুষ হন একটা গালি যদি দেই থাপ্পড় উল্টা না দিলেও মনটা খারাপ করবেন ঠিক না যদি জীবন্ত মানুষ হন তাহলে বললাম এই যে টেস্ট করে দেখাইলাম একটা গুলি মারলাম দেয়ালটার মধ্যে এইবার বন্দুকটা যদি ধরি এই ঠাস ফেলে দেবো এখনই বুকের মধ্যে কিন্তু পারা মারলাম যত যাই কিছু বলেন ডাক্তার উঠবে কারণ কি নাই আত্মা আর কথা বুঝেন না কেন আত্মা অতএব আল্লাহ বলছেন মুমিনরা কোরআন শুনলে তাদের ইমান বেড়ে যায় তাদের ইমান এই জন্য কোরআন তেলাওয়াত শোনার পরেও কেউ যদি এই ভাবে বসে থাকে আমার দিকে দেখেন তাইলে বুঝা গেছে আত্মা নাই আল্লাহ এটা কোরআন থেকে বলছি ওইদা আর যখন তুলিয়াত তেলাওয়াত করা হয় আয়াত আলাইহিম তাদের উপরে মুমিনদের উপরে যদি কোরআন তেলাওয়াত করা হয় আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারে এই আয়াতে তিনটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমি আলোচনা করি নাই জাস্ট অর্থ করেছি এক নম্বর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হইল সলাত কায়েম করা কি করা এরপরে আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বললেন যারা সলাত কায়েম করে আমার দেয়ার ইজিক থেকে যারা ব্যয় করে এই আয়াতে হইল তিন নাম্বার প্রমাণ সুরা আনফালের তিন নম্বর আয়াত সুরা বাকারার দুই নম্বর আয়াত সুরা মুমিনের দুই নম্বর আয়াত সুরা আনফালের তিন নম্বর আয়াত এই তিনটা আয়াতে আল্লাহ মুমিনের পরিচয় বলেছেন আল্লাহ যারা নামাজ কায়েম করে যারা নামাজ কায়েম করে যারা নামাজ এই যে পাঁচটা গুণাগুণ সুরা আনফালে এখানে বলা হয়েছে এরপর আল্লাহ সুবাহ এদের কথা বলছেন আমি চলে যাওয়ার পরে আপনাদের ইমাম সাহেবের জিজ্ঞাসা করেন মাদানী সাহেব সত্যই বলছে নাকি মিছা কথা বলছে আল্লাহ সুবাহ বললেন যারা এই গুণাগুণগুলোতে গুণান্বিত হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাদের থাকে তারা হলো সত্যিকার মুমিন তারা কি সত্যিকার মুমিন এই কথার অর্থ হলো যাদের এই গুণাগুণগুলো নাই তারা হলো মিথ্যা দাবিদার মুমিন এরকম আছে নাকি নাই আমি প্রমাণ দিই সুরা বাকারার ছয় নম্বর আয়াত সুরা বাকারার সরি সুরা বাকারার আট নম্বর আয়াত সুরা বাকারার আট নম্বর আয়াত প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ সুবাহ মুমিনদের আলোচনা করলেন আর তারপরের দুই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ আলোচনা করলেন কাফেরদের মেহরবানি করে আপনারা কথা বলেন না আস্তে কথা বলেন কোরআনের মধ্যে কথা বলা তো ঠিক না আল্লাহ সুবাহ এরপরে আট নম্বর আয়তে বললেন ও মিনান্নাস আর এমন কিছু মানুষ আছে মানিয়া কুলু জেরা যারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ইমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ইমান আনে তারা মুমিন নাকি হিন্দু আল্লাহ সুবাহ তালাই কথা বলেন নাই আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন 
এমন কিছু মানুষ আছে যারা এই দাবি করে আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ইমান রাখি কিন্তু আল্লাহ বলে দিলেন ওমা হুমবি মিনিন কিন্তু তারা মুমিন না কিন্তু তারা কি বুঝলেন এই কথা থেকে বোঝা গেল আমি আর আপনি যারাই বলছি আমি মুমিন আমি মুসলিম যদি কোয়ালিটিতে মাপে যদি মিল না পড়ে তাহলে কিন্তু আপনি মুমিন হইতে পারবেন না আপনি বললেন আমি সেনাবাহিনীতে যাব আমি সেনাবাহিনীতে যাব আমাকে নিতেই হবে এরপরে বলল যদি যাইতে হয় বাংলাদেশ সরকার যখন রিক্রুট করে সেইখানে গিয়ে লাইন ধরো লাইন ধরার পরে প্রথম যখন মাপ দেওয়া হয় তখন দেখা গেল আপনি দুই ইঞ্চি খাটো কত দুই ইঞ্চি খাটো আরও যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কোনোটাতেই ঠিকেন না আপনারা নিবে সেনাবাহিনীতে নিবে নিবে না খালি বললেই হয় না গুণাগুণেও মিল পড়তে হবে আপনি বলেন আমি ডাক্তারি পড়ব খালি কইলে হইল পরীক্ষা টিকতে হবে না পারতে হবে না এই জন্য আপনি দেখেন আরও সহজ করে আঠাইশ পাড়ায় একটা সুরা আছে ওই সুরার নাম সুরাতুল মুনাফে কোন সুরাতুল মুনাফে কোন মুনাফিকদের সুরা এই সুরার শুরুতে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে না সাহাদু আমরা সাক্ষী দিচ্ছি ইন্নাকা অবশ্যই আপনি লা রাসুল উল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ রাসুল অর্থাৎ মুনাফিকরা এসে বলছে ও নবী নবী কাইসে বলতেছে খেয়াল করেন এরকম ও নবী অবশ্যই অবশ্যই দুইটা অবশ্যই আছে ইন্না কাল্লা রাসুল উল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসুল তাইলে যেই লোকেরা নবীজিকে বললো যে অবশ্যই অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসুল এই কথা মিথ্যা না সত্য সত্য কিছু লোকজন এসে বললো নবী আপনি অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রাসুল এই কথা কি সত্য সত্য এরপরে এই কথা যে সত্য আল্লাহ আবার বললেন আল্লাহ ভালো করে জানে আপনি যে আল্লাহর রসুল আপনি যে আল্লাহর রসুল এইবার আল্লাহ সুবাহ বলছেন সাধু মুনাফিকরা সাক্ষী দিয়েছে আপনি আল্লাহর রসুল এইবার আল্লাহ বললেন আমিও জানি আপনি আল্লাহর রসুল এইবার আল্লাহ বললেন আমি আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন ও নবী মুনাফেকরা কিন্তু মিথ্যাবাদী মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী আপনি বলেন দেখি যদি আমার কথা বুঝা থাকেন মুনাফেকরা কি মিথ্যা কথা বলছে মিথ্যা কথা বলে নাই তাইলে আল্লাহ কেন মিথ্যা কথার কথা বললেন আল্লাহ এই জন্য বলছেন মুনাফেকরা মুখ দিয়ে বলছে আল্লাহ মুখেরটা নেন নাই নবীজি মুখেরটা শুনছে নবীজি আল্লাহ সুবাহ কুন্ডা দেখছেন অন্তরেরটা বান্দার যদি দুইটা জিনিস টক্কর লেগে যায় একটা হলো মুখের কথা আর একটা হলো অন্তরের বিষয় দুনিয়ার মানুষ অন্তরেরটা নিয়ে থাকে অনেক সময় আপনি একজনকে মনে প্রাণে ভালোবাসেন ধরেন আমি উদাহরণ দিয়ে বলি একটা যুবক একটা মেয়েরে খুব ভালোবাসে মনে বাটে এইবার যখন দেখা হয়েছে মেয়েটা তারে দেখে হাইসে বলে কি হ্যাঁ আমার ভালোবাসা তুমি কেন না আমি তোমাকে ভালোবাসি না তোমাকে ভালোবাসে না মেয়ে আলাদা হয়েও বলবে যত হি ছেলেরা বলুক আমারে ভালোবাসে না কিন্তু আমি তার অ্যাক্টিভিটিস তার চাহনি তার কার্যকলাপ দেখলে আমি বুঝি সে আমার মনে প্রাণে ভালো বাসে আর যদি আপনি কাউকে ঘৃণা করেন আপনি পছন্দ করেন না এরপরে তারে দেখলে একটা খুব হাসি দিলেন হি কেমন আছেন এরকম হাসি দাঁত বের করা তখন সে বুঝবে মুনাফিকে হাসি একটা দিছে আমার ঘৃণা করে কথা ঠিক কি না আল্লাহ সুবান ও ভাইয়েরা কোন কথা বলছি খুশির কথা বলছি না তিতার কথা বলছি আপনি এইবার মিলে দেখেন আপনি যে নিজের হিন্দু পরিচয় দেন নাই খ্রিস্টান পরিচয় দেন নাই ইহুদি পরিচয় দেন নাই মুমিন মুসলমান পরিচয় দিয়েছেন আপনার পরিচয়ের সাথে আপনার অ্যাক্টিভিটিস আপনার গুণাগুণ আপনার কার্যকলাপ আপনার যাবতীয় সব কিছু নেক আমলগুলো মিল পড়ে কি না যদি মিল পড়ে তাইলে আপনার দাবি ঠিক আছে আর যদি মিল না পড়ে থাকে আপনি কিন্তু সত্যিকার মুমিন হইতে পারেন নাই এই জন্য খেয়াল করবেন আল্লাহ সুবাহ কিভাবে অন্তরের টানে মুখের টানে না বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার জন্য উট নিয়ে যাচ্ছিল রাস্তার মধ্যে ক্লান্ত হয়ে মরুভূমিতে এক ধরনের গাছ হয় ঘন ঘন কাটা 
এক ধরনের ছায়া তৈরি হয় এই গাছের নিচে একটু বসছে কোনো রকম পানি লাগে না এই গাছ হইতে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছে উটের রশিটা আল্লাগামটা পায়ের সাথে বেঁধে একটু আরাম করেছে ঘুম এসে গেছে উট আস্তে আস্তে রশি টান দিয়া পা থেকে ছুটাইয়া যার মনে যে দিকে চেয়েছে সেই দিকে গিয়েছে উট হলো মরুভূমির জাহাজ উট হলো উটকে যে আল্লাহ কত ব্যতিক্রম করে সৃষ্টি করেছেন এইটা একটা এক মাহফিলের আলোচনা উটের আলোচনা কোরআনে আল্লাহ অনেক কথা বলছেন উঠকে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করছে তাকায় দেখো না এই যে ডিসেম্বরে উমরা গিয়েছিলাম আমার ফ্যামিলি সহ সেইখানে গিয়ে উঠ কাছে একটাই না উঠের কাছে খেলে এইবার দেখো তাকায় দেখো সাথে সাথে আমি তো ওয়াইজ মানুষ হ্যাঁ এইগুলি তো মাথার ভিত্তি কিলবিল করতেই থাকে খালি কইলাম দেখো দেখো গরুর সাথে মিল নাই উটের এই ঠুঁট এইখান থেকে কাটা আমাদের দেশের নাক কাটা মানুষ আছে না ঠুঁট কাটা মানুষ এরকম এইখান থেকে কাটা অরিজিনালি কাটা মানে ত্রুটিটা এটা এরকমই উটের এই ঠুঁটটা দুই ভাগে আমি কিন্তু কেন জানো এইটা হইল এই যে দেখেন কাটাযুক্ত গাছ কাটার গাছ ধরে ধরে দেখাইলাম এরকম লম্বা লম্বা কাটা উট এইগুলি খায় কাটা কেমনে খায় উট এইগুলি এরকম করে খাইতে থাকে কাটার ভিতরের অর্ধেক যেইটার মধ্যে একটু গুস্তর মতো আছে এইগুলো পেটের ভিতরে যায় আর সামনের যে কাটাগুলো এইগুলো আসতে করে এই যে এইখান দিয়া বেরিয়ে বেরিয়ে বাইরে চলে যায় আল্লাহ আকবর কি সুন্দর বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে পড়ে যাচ্ছে পেট ভরে যাচ্ছে উটের মধ্যে আল্লাহ এবার এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন একসাথে চৌষট্টি লিটার পানি পান করে পেটের ভিতরে একটা টাঙ্কি আছে ওই টাঙ্কির ভিতরে ফ্রেশ পানি জমা করে রাখে এরপরে যদি এক সপ্তাহ পর্যন্ত পানি না পায় আস্তে আস্তে প্রয়োজন মতো সেইখান থেকে ট্যাপ সাইরা যেরকম পানি বের করে এরকম পানি দিয়ে তার তৃষ্ণা মিটায় এরপরে মানুষ যদি অবস্থা এরকম হয় তারা নিজেরা কোথাও পানি পাচ্ছে না যান চলে যায় তাড়াতাড়ি উঠ জবাই করে জবাই করে পেটটা ফেরে টাঙ্কিটা তারা চিনে সেইখান থেকে পানি বের করে একদম ফ্রেশ ডিপ ফ্রিজের পানির মতো এরকম সুন্দর ঠান্ডা পানি বের করে খায় লাভ আকবর উটের পায়ের মধ্যে তিনটা বাঙ্গা আছে গরুর পায়ের মধ্যে দুইটা বাঙ্গা মানুষের পায়ের মতো এ হাঁটুতে একটা বাঙ্গা আর উটের পায়ে কমর এবং হাঁটুর মাঝখানে আর একটা বাঙ্গা আছে আরেকটা গরুর পায়ের মধ্যে ছাগলের পায়ের মধ্যে এরকম খুঁড়া পা দেবে যায় উটের পাটা দাবে না উটের পা যখন মরুভূমির বালুর মধ্যে এরকম করে তখন স্পঞ্জের মতো এরকম সরাইয়া যায় এরকম খুব দ্রুত হাঁটতে পারে এরকম করে বালুর ভিতরে ডেবে যায় না উট যে দিকে খুশি সে দিকে গেছে এইবার ওই ব্যক্তি সজাগ হয়েছে নিশ্চিত বুঝছে এই দিকে একশো কিলোমিটার ওই দিকে দুইশো কিলোমিটার মরুভূমি পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয় মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত এইবার লোকটা ঘাবড়াই গেছে আর বুঝতে পেরেছে নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নাই কিছুক্ষণ দৌড়দৌড়ি করে দেখে গলা শুকিয়ে আসছে পানি নাই দৌড়দৌড়ি করলে তাড়াতাড়ি মারা যাবে এইবার আবার গাছের নিচে এসে বসছে এইবার মরার জন্য বসছে মরব মানুষ মানুষ কীরকম চেষ্টা করে জানে বাবা বুড়া হয়ে গেছে খেয়াল করেন বাবা বুড়া হয়ে গেছে বাবা অসুস্থ যতই চিকিৎসা করি কি না করি না কেন বাবা মনে আর পাঁচ বছর বাঁচবে না এক বছর বাঁচার সম্ভাবনা নাই হেরপরে যখন জান বের হয়ে যায় ওই যে কিসে জানে ঢুকায় আই সি ইউ মানে আমি তোমাকে দেখি না ও যাই হোক আই সি ইউ আর কি একটা হলো আর একটা হলো এস ডাবল ই সেটা না যাই হোক আই সি ইউ তিনি ঢুকায় আই সি ইউতে ঢুকায় যদি পাঁচ ঘন্টা রাখা যায় পাঁচ ঘন্টার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বিল দিবে তবু পাঁচ ঘন্টা থাকুক ওই লোকটা চিন্তা করলো দৌড়াদৌড়ি করলে তাড়াতাড়ি মারা যাব দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করে দেই তাহলে হয়তো পাঁচ ঘন্টা পরে মারা যাব আবার গাছের নিচে গিয়ে বসছে এইবার চোখ দুইটা লাগিয়ে আসছে আবার ঘুমে পড়েছে ঘুমানোর আগে সে আল্লাহরে বলছে ও আল্লাহ আপনি ছাড়া আমাকে এই মরুভূমি থেকে উদ্ধার করার মতো কেউ নাই আমার মৃত্যু নিশ্চিত যেই দিকে হাঁটবো আমি মরে যাব এরপরে সে ঘুমায় পড়ছে ঘুম থেকে সজাগ হয়ে দেখে উটের পিছনে তার খাবার দাবার যাবতীয় পানি যাবতীয় স্মরণ জমা দি সব সহ তার উটটা কোথায় যেন গিয়েছিল সে খুঁজে পায় নাই ওই উটটা তার পায়ের কাছে দাঁড়ানো এইবার সে বুঝছে উটটা আর কেউ এনে দেয় নাই কে এনে দিয়েছে লাভ দিয়ে উঠেছে লাভ দিয়ে উঠে আগে উঠে উঠের লাগামটা ধরেছে এইবার আমরা খুশি হইলে আল্লাহকে শুক্রিয়া আদায় করে কি বলি তার বাসা অন্য রকম ছিল ব্যতিক্রম দরিব ধর্মী সুক্রিয়া ছিল তার সে আল্লাহকে এইবার আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে আল্লাহ ও আল্লাহ 
তুই হইলি আমার গোলাম আর আমি হইলাম তোর আল্লাহ আমি হইলাম তোর মনিব কথা কথা কি ঠিক আছে না কুফুরি হয়ে গেছে কুফুরি হয়ে গেছে নবীজি মুসলিম শরীফের বুখারির সহি হাদিস নবীজি বললেন লাল্লাহ আসাদ ফরহাতান বিতাউবাতে আবদিহি মিন আহাদিকুম কানা আলা রাহিরাতি বি অরদি ফালাত ফন ফালাতাত মিন হু আলাইহা তুআমু হু ওয়া শারাবু ওই ব্যক্তি তার উট পেয়ে যেরকম খুশি হয়েছে কোন বান্দা যদি শয়তানের পথে চলে যায় তৌবা করে যদি আবার আল্লাহর পথে ফিরে আসে আল্লাহ তার ওই গুণাগার বান্দাকে পেয়ে ওই ব্যক্তি উট পেয়ে যেমন খুশি হয়েছে তার চেয়ে বেশি খুশি হয় এই হাদিসে নবীজি ক্লিয়ার করে দিলেন আখত আমিন সিদ্ধাতিল ফারাহ ওই ব্যক্তি এত বেশি খুশি হয়েছে আনন্দের অতি সহ্যে মুখ দিয়ে কি বের হচ্ছে এটা তার খবর নাই বলতে চেয়েছিল আল্লাহ আপনি তো আমার মলিব আমাকে তো আপনি সহযোগিতা করছেন আমাকে আপনি না বাঁচালে কে বাঁচাই তো আপনি বাঁচাই দিছেন আর আমি তো আপনার গোলাম সারা জীবনে আপনার গোলাম আপনার গোলাম হিসেবে আমি কেমনি আদায় করব এইটা সে বলতে চেয়েছে বলতে চেয়েছে একটা বলছে সম্পূর্ণের উল্টাটা আল্লাহ সুবান তালা তার মুখের কথা নেই নাই আল্লাহ সুবান তালা তার মনের কথাটা নিয়ে আল্লাহ তার প্রতি অনেক বেশি খুশি হয়েছে আল্লাহ একবার বলেন ও ভাইয়েরা আপনি বলবেন আমি মুমিন মুসলমান ঠিক না এরকম অনেক মানুষ বলল আমরা ই মানে নেছি আল্লাহর প্রতি আখেরাতের প্রতি আল্লাহ বলে দিলেন ওয়ামা হুম বি মুমিনিন তারা কিন্তু মুমিন না তারা কিন্তু এক জায়গায় নয় দুই জায়গায় নয় বহু জায়গায় সুরা হুজুরাতের মধ্যে ছাব্বিশ পাড়া ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ সুবান তালা বলছেন বেদুইন এসে বলল আমরা ইমান এনেছি বেদুইনটা কি বলছো আমরা ইমান নবীজি তো মনে করছেন বেদুইনটা আসলে ইমান এনেছে আল্লাহ বলে দিলেন কুল ও নবী বলে দেন লাম দু মিনু তোমরা এখনো ইমান আনতে পারো নাই কিছু কাজও লাগে কিছু গুণাগুণ লাগে অতএব এক নাম্বার যে আলোচনা করলাম মুমিনের এক নাম্বার গুণাগুণ হবে কেউ যদি মুমিন দাবি করে তার সলাত অবশ্যই থাকতে হবে তার নামাজ অবশ্যই থাকতে হবে নামাজ যদি না থাকে সলাত যদি না থাকে নবীজি বলে দিলেন মানতারাকা সলাত আমতা আমিদান ফাকাদ কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সলাত ছেড়ে দিল ওই লোকটা দুইটা অর্থ এক দল অর্থ করছে সে কুফুরি করল সে কি করলো কুফুরি তো ভালো কাজ না কুফুরি ভালো কাজ না আরেক দল অর্থ করছে সে কাফের হয়ে গেল আরেক হাদিসের মধ্যে নবীজি বললেন আলোচনা করি আলোচনা শেষ হবে না বহু কথা রয়ে গেছে আরো দুইটা কথা সংযোজন করে আপনাদেরকে দেখাইয়া দেই কেমনে যে থাকে এটার উপরে আপনাদের এইখান থেকে অনেকে আমার মসজিদে জুমা পড়তে যায় সত্য ও সত্যবাদিতা ধরে খালি সত্য কথা এটার উপরে চার সপ্তাহ ধরে আলোচনা করছি তাড়াহুড়া করে চেষ্টা করছি শেষ করতে পারি নি এখনো এখনো শেষ করতে অনেক কথা রয়ে গেছে অতএব সলাত হলো সবচেয়ে বড় চাপটার কেমনে কথা শেষ হয়ে যায় শেষ হয় না নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন আর আই তুম লাউ আন্নাহরণ বিবাহ আহা দেখুম বলো দেখি তোমাদের কারো বাড়ির দ্বারে যদি স্বচ্ছ ঝর্ণা দ্বারা থাকে আর দৈনিক এক ব্যক্তি সাবান দিয়া ঘষে ঘষে ওই স্বচ্ছ পানি দিয়ে পাঁচবার গোসল করে তার গায়ে কোনো ময়লা থাকবে কি সাহাবাই আবেদ কারাম বললেন একবার গোসল করলেই ময়লা থাকে না পাঁচবার করলে কোনো ময়লা থাকার প্রশ্নই আসে না রসুল্লাহ বললেন সাল্লামের কেউ যদি দৈনিক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে ওই ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত গুণা করে পাঁচ অক্ত নামাজের কারণে আল্লাহ সুবাহ তার জীবনের গুণাগুলো ধুয়ে মুছে ওই পরিষ্কার শরীরের মতো তার কলবটাকে সফ করে দেন আকবার নবীজি সাল্লাহ আলাইহাল্লামের এক সাহাবি সাধারণ সাহাবি ছিলেন 
একটা অপরাধ করে ফেলেছেন খেজুর বিক্রি করতেন এক মহিলা এসে বলল ভালো খেজুর নাই বলল এইগুলি ভালো খেজুর বলল এর চেয়ে ভালো নাই বলল আছে কোথায় কয় ভিতরে কই নিয়ে আসেন কয় নিয়ে আসা যাবে না ওইগুলি দেখতে হলে ভিতরে যাইতে হবে মহিলা যখন ভিতরে গেছে মাথার মধ্যে শয়তান আসছে এইবার ওই সাহাবি ওই মহিলাকে একটা চুমা দিছে এই অপরাধটা করছে এটা হাদিসের মধ্যে আছে আর কিছু করে নাই এইটা দেওয়ার পরেই তার হুঁশ ফিরে আসছে সর্বনাশ আমি কি করলাম এটা তো একটা নারী গঠিত ব্যাপার অতএব ইসলামের যে বিধি বিধান আসছে কেউ যদি নারীর সাথে জিনা বিচারে লিপ্ত হয় তাহলে ইসলাম ধর্মের বিধান হলো তাকে এই পর্যন্ত গেরে পাথর মেরে তার জীবনটাকে শেষ করে দেওয়া আমি হয়তো এরকম অপরাধ করে ফেলছি এইবার সে দৌড়ে নবীজির কাছে আসছে আইসে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আকিম আলী আল হাত আমার উপর হদ জারি করেন পাথর মেরে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেন আমি বড় অপরাধ করে ফেলেছি আমার জীবন চলে যাক তবু কিন্তু আমার গুণা মাফ হইতে হবে আমার মধ্যে অনুশোচনা আসছে নবীজি মুখ ঘুরায় নিলেন এই বেটা কেন আমার শোনাইতে আসছো আল্লাহর নাম সাত্তার আল্লাহ সব কিছু ডাইকা রাখে তুমিও ডাইকা রাখো আল্লাহর কাছে তোবা করো কথা ঠিক না আপনার জীবনে এমন গুণা নাই যেটা কেউ জানে না কি বলেন নাই আল্লাহ ডেকে রাখেন নাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবান এক ব্যক্তিকে কাছে ডেকে নিয়ে আসবেন আইনা আল্লাহর বগলের নিচে এরকম আড়াল করে বলবেন ওই বান্দা শুন ওই দিন রাতের আধারে ওই ডুমনি এলাকার ওই গাছের নিচে দাঁড়াইয়া তুই আরেক মেয়ের সাথে যা যা আলাপ করছিলি ওর গায়ে যে হাত দিছিলি আমি আল্লাহর কাছে রেকর্ড করা আছে এই যে দেখ ক্যামেরায় দেখায় দিচ্ছি বান্দা কাঁপতে শুরু করবে আল্লাহ বলবে ও বান্দা আমি তোর এই আমলটা এই অপরাধটা গোপন রাখছি কি না বলে হা গোপন রাখছেন তা আজকে এই হাসরের ময়দানে কোটি কোটি মানুষের সামনে যদি দেখায় দেয় কীরকম হবে কাল্লা করতে মরি যাব আল্লাহ বলবে বান্দারে আমার নাম সাত্তার আমার নাম গফ্ফার দুনিয়াতে আমি গোপন রেখেছি আজকের দিনে শুধু গোপন রাখছি না গোপনও রাখছি আমি আল্লাহ গফুর হওয়ার কারণে তর তকে ওই বড় বড় অপরাধগুলো ক্ষমা করে জান্নাতেও আমি আল্লাহ ঢুকাইয়া দিচ্ছি নবীজি মুখ ঘুরায় নিলেন অপরাধ করে আসছো আমাকে কেন বলো জানানোর দরকার নেই আল্লাহর কাছে তো অবা করো ওই ব্যক্তি আবার ওই দিক দিয়ে আসছে নবীজি আবার মুখ ঘুরায় নিলেন ওই ব্যক্তি আবার ওই দিক দিয়ে আসলো আসরের সলাতের সময় হয়ে গেল নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সলাতে চলে গেলেন এইবার সলাতের ভিতরে জিব্রাইল চলে আসলেন কোরআনে কারিমের কয়েকটা আয়াত নিয়ে সুরা হুদের মধ্যে বারো বারার তেরো নম্বর পৃষ্ঠায় এই আয়াত রয়েছে আল্লাহ সুবান সেখানে বলছেন আয়াত নাম্বার একশত চোদ্দ এই যে আমার আঙ্গুলটা যে এখানে ধরা আল্লাহ বললেন ও বান্দা দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাতের এক অংশে তুমি সলাদ আদায় করো মনে রাখবা সৎকর্ম মানুষের অপকর্মগুলোকে মুছে দেয় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম সলাতের পরে বললেন আমার ওই সাহাবি কোথায় নামাজের আগে যে আমার কাছে এসছিলা ওই ব্যক্তি বললো ইয়ার সোল্লাহ পলাই নাই আমি যাই নাই আমি আছি এই যে আমি নবীজি বললেন নামাজ পড়ছো কি না আসরের নামাজ ওই ব্যক্তি বললো ইয়ার সোল্লাহ নামাজ পড়েছি নবীজি বললেন এই মাত্র জিব্রাহিল তোমার সানে কোরআনের একটা আয়াত নিয়ে এসছিলেন আমাকে সে জানাইয়া দিলেন ও আমার সাহাবি শোনো আসরের নামাজের আগে তুমি জীবনে যত গুণা করেছ যেহেতু সুন্দর করে আমাদের সাথে আসরের নামাজ পড়েছ জিব্রাহিল জানাইয়া দিয়ে গেলেন আসরের নামাজের কারণে তোমার আগের জীবনের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দেওয়া হয়েছে এইবার ওই ব্যক্তি জিজ্ঞাস করে ইয়া রসুল আল্লাহ আলী আহাদা খাস সতন এইটা কি শুধু আমার জন্য কি না নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন না এটা শুধুমাত্র তোমার জন্য না বাল্লি জামি উম্মতি আম্মা কে আমার পর্যন্ত আমার যত উম্মত এইরকম অপরাধ করবে অপরাধের পরে যদি অনুশোচনা করে দুই রাখাত নামাজ পড়ে আমার কাছে একটু হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দেয় আল্লাহ সুবান তালা জানিয়ে দিয়েছেন বান্দার এতটুকু তোবার কারণে দুই রাখাত নামাজের কারণে আল্লাহ তার আগের বড় বড় হাজার হাজার গুণাগুলো মাফ করে দিবে 
আল্লাহ আকবার ভাইরা নামাজ পড়বেন তো সলাত আদায় করবেন তো সলাত যদি নিয়ে যেতে পারেন আপনারা শুনেন না এটা যে জান্নাতের সাবির নাম কি সলাত সলাত হলো জান্নাতের সাবি এটা লাগবে যার সলাত নাই তার ইমান থাকে না এটা হলো মুমেনের এক নাম্বার গুণ মুমেনের এক নাম্বার গুণ মুমেনের আজকে আমি তাড়াহুড়া করে হইলে অন্তত পাঁচটা গুণ আলোচনা করব কয়টা একটা আপনি ঘাবড়ে গেছেন একটা যদি এতক্ষণ লম্বা হয় তাইলে আর চারটা গতন লাগবে না না কাটো করবো ইনশাল্লাহ মুমেনের গুণাগুণের কথা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কারিমে আরো অসংখ্য গুণাগুণ তুলে ধরেছেন যেমন সুর আনফালের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা মুমেনের পাঁচটা গুণাগুণ তুলে ধরেছেন এই পাঁচটা থেকে মাত্র একটা আলোচনা করব কয়টা একটা আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন আল্লাহ বলছেন মোমেন যারা তারা আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারে কার উপর কার উপর জুরু বলেন আমরা পারি না আমরা যারা আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারে তারা মোমিন অতএব আপনার জীবনের বাস্তবতার সাথে মিলাই দেখেন আপনি কি আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করেন না কি করেন না যদি বলেন ভরসা করি মিথ্যাবাদী কারণ হলো আল্লাহ সুবান তারা আপনাকে হালাল ভাবে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন আপনি চিন্তা করলেন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমার সংসার চলবে না আমি যদি মিথ্যা বাউসার না বানাই আমি যদি মিথ্যা বাউসার না বানাই আমি যদি ফাইল না আটকাই আমি যদি হারাম ভাবে কামাই না করি তাহলে আমার সংসার চলবে কেমনে তাহলে আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারেন নাই অথচ মুমিনের অন্যতম গুণাগুণ মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিলেন ও মুমিন তুমি যদি আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারো কেউ যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান আমাদের পিতা ইব্রাহিম খলিল্লাহ আলহিসালাম আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন যখন মূর্তিগুলো খান খান করে বাংলেন এইবার নমরুদ যখন ঢাকায় নিয়ে আসলো লম্বা ঘটনা শুরুর দিকে যাচ্ছি না জিজ্ঞেস করলো ইব্রাহিম ও ইব্রাহিম এই মূর্তিগুলো তুমি কি বাংস ইব্রাহিম আলাহ সালাম কৌশলে জবাব দিলেন বালফা আলাহু কাবির হুম হাজা আমাকে কেন জিজ্ঞাস করো কুরাল তো আমার হাতে না কুরাল হলো বড় ঠাকুরের হাতে ওকে জিজ্ঞাস করো নিশ্চিত ছোটদের সাথে এই বড়র ঝগড়া হয়েছে হয়তো ছোট ঠাকুরগুলো বড় ঠাকুরের রিজিক নিয়ে নিছে অথবা ওর সাথে বেয়াদবি করছে এই জন্য এই কুরাল দিয়া ওদের মাথাগুলো সে বাইয়ে দিছে জিজ্ঞাস করে দেখো ফার্স্ট আলু হোমিন কান তখন বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাস করে দেখো এইবার তারা মাথা নিচা করে বলে ইব্রাহিম তুমি তো ভালোই জানো ওইগুলি কথা বলতে পারে না এবার ইব্রাহিম আলাহ সালাম বুঝছেন একটু পেছে পড়ছে হ্যাঁ এইবার ইব্রাহিম আলাহ সালাম বললেন কথা বলতে পারে না না এইবার বললেন এই মূর্তিগুলো তোমাদের কি কি উপকার করতে পারে না উপকারের তো প্রশ্নই আসে না কয় কোনো ক্ষতি কি করতে পারে কয় তাও পারে না কয় অধিকন্তু দেখো আমি নিজ হাতে পিটাইয়ে 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 পিটাইয়া বাংলাম একটাও বাধা দেয় নাই বড়টারে লাঞ্চিত করে ঘাড়ের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখলাম ঝুলাইয়া রাখলাম কুড়ালটা কিছুই করতে পারে নাই আমার একটা পশম উঠে নাই গায়ে একটু জ্বরও আসে নাই গায়ে একটু জ্বরও কিছুই তো করতে পারে না তাইলে এইগুলোর কেন বাদত করো ইব্রাহিম আলাহ সালাম দমক দিয়ে বললেন মূর্তি না সাহায্য করবো ঠিক না আমরা আল্লাহর সাহায্য করবো নাকি আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন সাহায্য করো 
दौड़ाईब्राहिम আগুন কিন্তু খলিলুল্লাহ চিনে না হাবিবুল্লাহ চিনে না আগুনে পড়ার সাথে সাথে একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে যাবেন এক মিনিটও লাগবে না একদম শেষ হয়ে যাবেন আমি আসছি আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য সহযোগিতা যদি লাগে বলেন আমার এক পাখা দিয়ে বাড়ি দিয়ে আগুন নিবায় দিতে পারি নমরুদ বাহিনীকে আগুনে ফেলে দিতে পারি আপনাকে উদ্ধার করতে পারি ইব্রাহিম আলাই সালাম বললেন ও জিব্রাহিল তোমার সহযোগিতার জন্য যান বাজি রেখে আমি কাজ করি নাই আমার মাওলা যদি মনে করেন তার তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য শিরকি শিরিকের প্রতীক মূর্তিগুলো আমি ভেঙেছি এই অপরাধের কারণে আল্লাহ যদি আমাকে আগুনে পুরাইয়া অঙ্গার বানাইতে চান আমার জীবন আমি আল্লাহর জন্য ধরে দেই কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই আমি তোমার কোনো সাহায্য চাই না জিব্রাহিল দৌড়াইয়ে গেলেন গিয়া বললেন ও আল্লাহ আপনার খলিরুল্লাহ আমার সাহায্য নিবে না এইবার তারা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সর্বশেষ যে কথাটা বলছিলেন সেইটা হলো আল্লাহ বরসার কথা কিসের কথা আল্লাহ বরসার কথা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আগুনে পড়ার আগে সর্বশেষ বাক্যটা উচ্চারণ করলেন হাসবুন আল্লাহিল আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহর চাইতে উত্তম মনিব উত্তম অভিভাবক আর কোনো কিছুই নাই আল্লাহ আকমা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যদি ওদের কাছে সারেন্ডার করতেন ভুল হয়ে গেছে আর কোনো দিন ভাঙবো না তারা জানে ইব্রাহিম কি জিনিস একটা টুক্কাও দিত না মাফ করে দিত কিন্তু ইব্রাহিম বাতিলের কাছে সারেন্ডার করে নাই বরসা করছে কার উপরে আল্লাহ যথেষ্ট হয় নাই এইবার আল্লাহ সুবান আগুনকে ডাক দিয়া বললেন আমার জীবনে আগুনের ভিতরে চল্লিশ দিন যত আরামে ছিলাম আমার জীবনে আমি আর কোনো দিন এত আরামে থাকি নাই আল্লাহ একবার আল্লাহ দেখায় দিলেন আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ কিভাবে যথেষ্ট হয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় আবু বকরকে সাথে নিয়া উত্তর দিকে যাওয়ার কথা মদিনা উত্তর দিকে কাফেরদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য আত্মগোপন করার জন্য উত্তর দিকে গেলেন না দক্ষিণ দিকে গেলেন মক্কা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড় আছে সৌর পাহাড় এই সৌর পাহাড়ের উপরে একটা গুহা আছে কম করে হলেও তিন থেকে চার কিলোমিটার উষা হাজিরা যখন উপরে উঠে আমি নিচের থেকে দাঁড়াইয়া হাজিদেরকে দেখাই ওই যে দেখেন মানুষ উঠতেছে হাজিরা বলে কো দেখা যায় না তো আমি বললাম দেখেন অনেক খেয়াল করে দেখেন এই আদা আদি পাহাড়ের অর্ধেক উঠছে এই লোকটাকে বক পাখি বা এরকম ছোট্ট একটা পাখির মতো দেখা যাচ্ছে পুরো উপরে উঠলে তো দেখাই যায় না এতটুকু উপরে উঠে নবীজি সাল্লা সাল্লাম আবু বকরকে নিয়ে গুহার ভিতরে আত্মগোপন করলেন যখন এই মক্কার কাফেরদের নড়াচড়া এবং তালাশ করা বন্ধ হয়ে যাবে এরপরে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে করে লুকায় পরে মদিনায় যাবেন এখানে উঠলেন আবু জাহেল যখন নবীজি কার পাইল না আবু বকরকে পেল না এইবার তালাশ করতে শুরু করলো পায়ের চিহ্ন ধরে 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 তারা পায়ের চিহ্ন দেখলে বুঝতো এটা কার পায়ের চিহ্ন এরকম ধরে ধরে বললো যে এই যে দিব্যি এটা মোহাম্মদের পায়ের চিহ্ন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এইটা আবু বকরের পায়ের চিহ্ন রদি আল্লাহ তালা আনহু এ ধরে ধরে পাহাড়ের কাছে আসছে এইবার পাথরের মধ্যে তো আর পায়ের চিহ্ন ওরকম বসে না তারপরে আপসা আপসা ধরে 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 কয়েক ঘন্টা সময় লাগিয়ে তারা সেই উপরে উঠছে কথা বলতেছে কয়ে কো পায়ের চিহ্ন ঠিক মতো বোঝা যায় না আরেকজন বলে কয় এই যে আপসা আপসা আছে এই যে এই যে এখানে এইখানে দেখা যাচ্ছে কয় এইখানে নাই তো এরকম কথা বলতেছে এইবার গুহার ভিতর থেকে আবু বকর বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি যে একদম নির্বিকার একদম চুপচাপ কোনো রকম টেনশন পেরেশানি দুশ্চিন্তা ভয় ভীতি কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আপনার মধ্যে আপনি কি কথা শুনতে পাচ্ছেন না ইয়ারসুল্লাহ কি অবস্থা হবে 
এই চার কিলোমিটার যেহেতু তারা এখানে এসছে অতএব তারা আমাদের কথা জেনে শুনেই আসছে গুহার ভিতরেই তো আমাদেরকে মেরে ফেলবে নবীজি সাল্লাহ আলিম এইটা কিচ্ছা কাহিনী কল্পনা বলছি না কোরআনের ভিতরে আল্লাহ সুবানুতাল্লাহ বলে দিয়েছেন এই কথা সুরা তওবার মধ্যে দশ পাড়ার বারো নম্বর পৃষ্ঠায় এ দেখেন হুজুর বের করে দিচ্ছে আল্লাহ সুবানুতাল্লাহ বলছেন নবীজি বললেন ও আবু বকর শঙ্কিত হয়ো না বয় করো না তুমি মনে করছো গুহার ভিতরে আমি নবী মোহাম্মদ আর আবু বকর আমরা শুধুমাত্র দুইজন আর আমি নবী বলছি এই গুহার ভিতরে আমরা দুইজন নই আমাদের সাথে আমাদের মাওলা আল্লাহ রব্বুল আলমিনও কিন্তু আছে এরপরে এতটুকু উপরে উঠিয়া এইবার তারা গাদারা হ্যাঁ একটু গুহার ভিতরে তাকাইলি তো দেখে গুহার ভিতরে আর তাকাইল না অনেক ইসরায়েলি বর্ণনা আছে কেউ কেউ বলছে যে মাকর শাহ এখানে গণ জাল তৈরি করেছে কবুতর একটা বসা আচ্ছা মাকর শার জাল মাকর শার জাল লোহা দিয়ে তৈরি করে না মাকর শার জাল লোহা না তাইলে একটু জুতা দিয়ে হাত দিয়ে নাড়া দিলে তো এটা ভেঙে যেত ঠিক না এটা ভাঙলো না কেন একটু তাকাইলেই তো দেখতো তাকাইলেই এত কষ্ট করে তালাশ করছে যে একজনকে দৌড়ে নিতে পারবে তাকে আবু জাহাল একশো উট উপহার দেবে কত উট দুইজনকে একসাথে পাওয়া যাচ্ছে তারপরেও তারা তাকাইলো না কেন তাকাইলো না কারণটা বলেন দেখি কে বাঁচাইছেন আমি বলি আল্লাহর কসম তারা যদি দুই চোখ খুইলা এরকম কইরাও তাকাইতো তবু কিন্তু তারা দেখতে পারত না কারণ হইল চোখ থাকলেই দেখা যায় না আর সুরি হইলেই কিন্তু কাটা যায় না ইব্রাহিম আলাই সালাম ছেলেটারে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন কাটার জন্য আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইব্রাহিম যত চেষ্টাই করো আমি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি আর সুরিকে বলে দিয়েছি ও সুরি ইব্রাহিম জান দিয়ে দিলেও ইসমাইলের একটা পশম তুই কাটতে পারবি না আল্লাহ আকবর কথা ঠিক কিনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কাবার পাশে কিছু সাহাবিদের কিনে বসাছিলেন আবুল হাবের ওই নষ্টা স্ত্রী অমরাতুহু হাম্মালাতার হাতম এই এই মহিলার কথা এ যখন এই সুরা নাজিল হয়েছে মেজাজটা তার খারাপ হয়ে গেছে কোরআনের ভাষা তো আর কেমন ভাষা এমন বর্ষণা নাজিল হয়েছে মানুষ যখন তেলাওয়াত করতে শুরু করছে একবারে আবুল আহাব আবুল আহাবের স্ত্রী এখন পাললে একদম গর্তের ভিতরে ঢুকে যায় যে আমাদেরকে নিন্দাবাদ করে এই রকম সাহিত্যপূর্ণ বর্ণনা আসছে আল্লাহ সুবাহ তারা সুরা নাজিল করলেন কিরকম শক্ত কল্পলার হর আমার এক উস্তাদ ছিল এই যে উত্তরায় দারুল হাসান ইউনিভার্সিটি এইটার ডিন ছিলেন আর শেখ আ সৈয়দ আ সৈয়দ আ সফতি মিশরের তিনি একদিন আমাদের ক্লাসে বলতেছেন তোমরা তো আরবি ভাষা বুঝো কিন্তু জন্মগত আরবি না এই জন্য এই ভাষাগুলোর যে আসল যে স্পিরিট এটা তোমরা অনেক সময় বুঝো না এই সুরা নিয়ে তিনি বলতেছিলেন কাল্লা সুবাহ তাল আবুল আহাবরে যে মাইটটা দিছে দেখো না কীরকম শব্দ চয়ন তিনি এইভাবে দেখাচ্ছিলেন খুব মোটা মানুষ টেবিলের মধ্যে থাপ্পড় দিয়ে দিয়ে এইভাবে তিনি দেখাচ্ছিলেন আমার এখন ওইটা মনে পড়ে এরপরে তো আমি ওনার সাথে ওনারও দিনেই দারুল হাসান ইউনিভার্সিটির দীর্ঘদিন টিচার হিসাবে চাকরি করলাম এখন ওনার কথা আমার মনে পড়ছে যখন এই সুরা নাজিল হয়েছে মক্কায় যখন মুখে মুখে সুরা তেলাওয়াত হচ্ছে আবুল আহাবের স্ত্রী দেখলো আমও গেছে সালাও গেছে কাপড় সুপর খুলে গেছে ইজ্জত সম্মান আর নাই ইজ্জত সম্মান আর নাই এইবার আবুল আহাবের এই নষ্টা স্ত্রী একদম সাপের মতো অথবা হিংস্র বাঘের মতো পাগল পরা হইয়া সুইটে আসছে এই সুরাটা কে শিখাইল নবী মোহাম্মদ তো শিখাইছে আজকে আমি তারে শিখাইয়ে দেব আজকে আমি তারে শিখাইয়ে দেব নবীজি কিছু সাহাবি নিয়ে বসে আছেন এইবার ওই লু ওই মহিলা পাগলের পলাপ বকতে বকতে আসছে কোথায় মোহাম্মদ সে নাকি আমাকে নিয়ে এই ধরনের কথাবার্তা বলে আজকে আমি তারে দেখাইয়ে দেব এবার সাহাবা এখন মতো ইয়ার রসুল্লাহ এই খারাপ মহিলা আসতেছে এখন আমরা কি করব একটা পুরুষ মানুষ যদি আসে গায়ে ধাক্কা দেওয়া যায় ঠিক না একটা মহিলার গায়ে হতো ধাক্কা দেওয়া যায় না এখন কি করব 
নবীজি বললেন চুপ করে বসে থাকো ও আমারে দেখবেই না ও আমারে আয়শা বলে এ আবু বকর কই তোমার ওই ওই সাথী আমারে নিয়ে নাকি সেই দোনার কথাবার্তা বলছে হ্যাঁ কই আমি আজকে তারে দেখাবো পাইয়া লই তারে খালি এরকম কইরা সবাই তো বসে রইছে এরকম করে এরপর চলে গেছে এরপর সবাই জি ইয়া রাসূলুল্লাহ সে তো আপনারে তালাস কইরা এই দোনার কথাবার্তা বললো সে তো আপনার এরকম করলো কেন আল্লাহ রাসূল যখন বললেন যে কেন করছ এরকম বুঝো নাই একদম সাদা মাঠা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দৃষ্টির পাওয়ার ছিনে নিয়েছেন সে আমাকে যেন দেখতেই না পায় আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এই জন্য বলছিলাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখায় দিলেন গুহার ভিতরে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফেরদেরকে এই পর্যন্ত উঠায়ও ফেরত নিয়েছেন আল্লাহ দেখায় দিলেন ও নবীর উম্মতরা আল্লাহর উপর যদি ভরসা করতে পারো হালাল ভাবে কামাই করা পাঁচ হাজার টাকা দিয়া আরেক লোকের হারাম পাঁচ লক্ষ টাকার চাইতেও বেশি বরকত আমি আল্লাহ দিয়ে দিব ভরসা আল্লাহর উপর করতে পারেন পারি না আমরা আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা নাই চাকরির উপরও ভরসা এই জন্য বক যদি বলে নামাজে যাওয়া যাবে না তখন অনেকে বলে কেমনে যাব ছুটি দেয় না ছুটি দেয় না বেটা আল্লাহ বলছেন নামাজের কথা তোর বস তোরে কি হায়াত দিছে সুস্থ থাকি তোর জীবন কি তোর বস দিছে তোরে ওই ভরসা করতে পারে না যদি এটা ভরসা করতে পারতো আমি এরকম অনেক মানুষ পাইছি ইউরোপে দশ বছর ছিলাম তো সেইখানে এক ভাই গাজীপুরের আমার নামেই নাম রফিক ভাই মনে পড়লো এই মুহূর্তে সে বললো যে আমার একটা প্রতিজ্ঞা হারাম চাকরি করব না মানুষ শুকর কাটে মদ সাপ্লাই দেয় এইগুলি দিয়ে মানুষ কামাই করে চাকরি পাই না কি করব আমার প্রতিজ্ঞা আমি আমি নামাজ পড়বই আর আমি হারাম এ করব না এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা কয়েকদিন চাকরি ছাড়া থাকলাম এরপরে এমন ভালো চাকরি হয়েছে ইয়ারপোর্টে নামাজেরও কোনো ঘাটতি নেই হারাম কাজও কোনো সহযোগিতা নেই এরকম বুড়ি ভুড়ি প্রমাণ আছে মানুষ যদি আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারে আল্লাহ তার জন্য কি হয় যথেষ্ট হয় মুমিনের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছি কয়টা দুই নম্বর হজরত মুসা আলহি সালাম আরেকটা প্রমাণ দিচ্ছি এরপরে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যে যাব মুসা আলহ সালাম ফেরাউনরে অনেক মোজে যা দেখাইছেন এরকম লাঠি সাইরে দিয়ে দেখাইছেন এই দেখো সাইরে দেওয়ার পরে বিশাল সাপ ফেরাউন কম মাবা তাড়াতাড়ি ধরে যা কামড় দিল আমার কেন না আবার ধরলেন মুসা আলহ সালাম ধরে দেখালেন যে লাঠি এরপরে ফেরাউন বলে হুম বুঝছি বড় জাদুঘর হয়ে আসছো না দীর্ঘদিন মাদিয়ানে থাইকে আসে কিন্তু জাদু শিখে আসছো হুম আমার কাছে আরও বড় বড় জাদুঘর আছে তোমার এই কি হবে প্রতিযোগিতা হবে যদি তুমি জিতো তাইলে তো একটা আর যদি তারা জিতে জিততে পারবে না এদের উপরে সব কিছু করার পরে মুসা আলহ সালাতুসাল্লাম বিনম্র ভাষায় সুন্দর করে দাওয়াত দেওয়ার পরে সর্বশেষ যখন ফেরাউন কোনো কাজে আসলো না এই যে লম্বা ঘটনা কয়েক ঘন্টার আলোচনা সেদিকে যাচ্ছি না আল্লাহ সুবান মুসা আলহ সালাম জানাই দিলেন ও মুসা বনি ইসরাইলকে যদি উদ্ধার করতে চান ফেরাউন রে আর বলে কয়ে কাজ হবে না একটা কাজ করতে হবে রাতের আধারে সমস্ত বনি ইসরাইলকে নিয়ে আপনি এই মিশর এলাকা ছেড়ে ফিলিস্তিনের দিকে চলে যাবেন সবাইকে নিয়ে চলে যেতে হবে এই কথা কোথায় আছে কোরআনের মধ্যে আছে সুরা সোয়ারার মধ্যে উনিশ পাড়ার আট নম্বর পৃষ্ঠায় উনিশ পাড়ার আট নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ সুবাহ সেখানে বলছেন রাতের আদারে আমার সমস্ত বান্দাদেরকে নিয়ে আপনি চলে যান মুসা আলাই সালাম এবং বনি সিরিলকে বললেন আজকের রাতে ঠিক আড়াইটায় আমরা বের হব কথার কথা মুসা আলাই সালাম ঠিক আড়াইটায় বলেন নাই আমি আমার বাসায় বলছি আজকে রাত এ বনি ইসরাইল সবাই ওরা যখন ঘুমাবে প্রত্যেকেই ঘরের তালা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমরা আটকাই দিবে যাতে তারা টেন না পায় তাহলে আমরা বহু দূর যাইতে পারবো মুসা আলাই সাল্লাম সমস্ত বনি ইসরাইলকে নিয়ে তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে এইবার রাতের আদারে রওনা দিলেন ফিলিস্তিনের দিকে সামনে কিন্তু সাগর সামনে কি সামনে সাগর সকালবেলা উঠে এবার লোকজন বলছে ফেরাউন বনি ইসরাইলের কোনো লোক যে আজকে দরজা খুলতে ছাড়া কি ব্যাপার সূর্য উঠে গেছে প্রতিদিন তো আমাদের মতো তারা উঠে আজকে কেউ উঠতে ছাড়া এর বলে কি হয়েছে আসলে এক ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখে দরজা ভাঙিয়ে দেখে ভিতরে কোনো মানুষ নাই আরেক ঘরে গিয়ে দেখে দরজা ভাঙিয়ে দেখে ভিতরে কোনো মানুষ নাই আরেক ঘর খুলে দেখে ভিতরে কোনো মানুষ নাই এই ব্যাপার দেখতে দেখতে দেখে কোনো বনি ইসরাইলের লোকজন নাই এরপরে পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে বলল ও সবগুলি একসাথে সমস্ত বনি ইসরাইল চলে গেছে না এদেরকে যাইতে দেওয়া যাবে না তাহলে আমাদের কাজগুলো কারা করবে 
এবার ফেরাউন বলল যে বিশাল বাহিনী তাড়াতাড়ি তৈরি হোক এদের সবগুলোকে কচু কাটা করতে হবে দৌড়ে নিয়ে আসতে হবে এবার ফেরাউনের বিশাল বাহিনী সকালবেলা যখন ঘোড়া দৌড়াইয়া বালু উড়াইয়া তপ তপ ধপ ধপ করে যখন আসছে এবার মুসা আলাই সাল্লামের সাথে বনি ইসরাইলের যারা ছিলেন মুমিন মুসলমান এরা কি বলছে এই দেখেন কোরআন থেকে বের করে দেখাচ্ছে ফলাম্মা তারি এখন যে পলায়ন করে আসছি ফেরাও আসছে বিশাল বাহিনী নিয়ে এইখানে কচুকাটা করে ফেলবে আর যদি পলায়ন করি সামনে তো ওই যে বিশাল সমুদ্র সমুদ্রের ভিতরে ঝাপ দিয়ে আত্মহতি করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই এইবার গেল আমাদের আমো গেল সালা গেল সর্বনাশ করে দিছো মোসা ইন্নাল আমোদ রাখুন আমাদেরকে দূরে ফেলবে আমাদেরকে দূরে ফেলবে এইবার মুসা আলাই সালাম আল্লাহ ভরসার কথা শুনাইলেন মুসা আলাই সালাম বললেন কাল্লা কোশ্চেন কালৌ না ইন্না মাইয়া রব্বি ও বনি ইসরাইল শুনে রাখো আমার সাথে কিন্তু আমার আল্লাহ আছেন আল্লাহ সুবান তালা অবশ্যই আমাদেরকে উদ্ধারের পথ দেখাবেন আল্লাহর উপর ভরসা করেছি কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করলে ওই ব্যক্তি জীবনেও হতাশাগ্রস্ত ওই ব্যক্তি জীবনেও বিপদগ্রস্ত হইতে পারে না সুবান বলেন আল্লাহ আকবর এরপরে ফেরাউনের বাহিনী যখন আরও কাছে চলে আসছে বনি ইসরাইলের লোকগুলির আত্মা যখন এই গলার কাছে চলে আসছে আল্লাহ সুবান তালা বললেন যেখানে বাড়ি দিছেন এইখানে পানি ফাঁক হয়ে শুকটা রাস্তা হয়ে গেছে আর বাকি পানিগুলো দুই দিকে চলে যায় না বাকি পানিগুলো দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকছে আবার আর একটা বাড়ি দিয়েছেন পানি ফাঁক হয়ে পানি দেয়ালের মতো দাঁড়ানো স্বচ্ছ বাণী দেখা যাচ্ছে বারোটা গুত্র মুসা আলাই সাল্লাম বললেন তাড়াতাড়ি ফেরাম কিন্তু আইসে পড়ছে ডুক ওই রাস্তা দিয়ে সবাই ডুকলেন হুম এরপরে ডুকে সবাই যখন ওই পারে চলে গেলেন এইবার ফেরাউনের বাহিনী আসছে আইসে এই রাস্তা দেখে পানি দাঁড়াই আছে সাগরের মধ্যে তো শুকনো রাস্তা মুসা এদের সবাই কিনে ওই পারে চলে যাচ্ছে ফেরাউন যদি বলতো আচ্ছা ঠিক আছে এরা গেছে জাগ্গা ঠিক না অথবা যদি ফেরাউন এটা বুঝতো আল্লাহ যেহেতু তাদেরকে এমন পথ করে দিয়েছেন সুতরাং তাদের উপর আর টর্চার করার দরকার নাই ফেরাউন বলল দেখ আমার জন্য কি সুন্দর রাস্তা হয়েছে হ্যাঁ বাসন দিল আসলে তোর জন্য হয়েছে তোর উপকার করার জন্য তোরে ডামানোর জন্য সুবানোর জন্য মুসা আলাই সাল্লাম এবার ওই পারে গিয়া আমার দিকে তাকান মুসা আলাই সাল্লাম এবার ওই পারে গিয়া এইভাবে তাকায় দেখে ফেরাউনের বাহিনী এই রাস্তা ধরছে এইবার মুসা আলাই সাল্লাম তাড়াতাড়ি লাঠি হাতে নিলেন হায়াল্লাহ যদি তারা এইবারে চলে আসে আমরা তো শক্তিতে তাদের সাথে কোলায় উঠতে পারব না একবার বাড়ি দেওয়ার পরে যেরকম রাস্তা হয়েছে এখন যদি আবার বাড়ি দেই তাহলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে আর ফেরন আসতে পারবে না মুসা আলাই সাল্লাম যখন লাঠি উঠাইছেন একটা বাড়ি দিবেন সাথে সাথে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন ও মুসা আর বাড়ি দিও না অত্রকিল যেমন আছে এমনই থাকতে দাও আমি আল্লাহর প্ল্যান হইল তারা ভিতরে আসলে সলিল সমাধি করে এইখানে সবাই রে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দেব আল্লাহ সুবাহ তালা দেখায় দিলেন আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ কিভাবে উদ্ধার করে আর যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে আল্লাহ সুবাহ তালা কিভাবে তাদেরকে ডুবাই দেন আমার ভাইয়েরা দেখেন আমার ভাইয়েরা খুব খেয়াল করেন খালি বাড়ির উপরে গাড়ির উপরে সম্পদের উপরে বেশি টাকার উপর ভরসা করেন না আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করেন হারাম দিকে পা বাড়ায়েন না আল্লাহ সুবাহ তালা পাঁচ হাজার টাকার ভিতরে পাঁচ কোটি টাকার বরকত দিতে পারেন পারেন নাকি পারেন না পারেন কত মানুষ মনে করেন আপনি হারাম ভাবে বারো লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কামাই করলেন বারো লাখ টাকা কামাই করছে হারাম ভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা যদি শুধুমাত্র আপনার একটা কিডনি ড্যামেজ করে দেন একটা কিডনি এইটা সারানোর জন্য ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করবেন হের পরে বলবেন বারো লক্ষ গেছে না আঠারো লাখ গেছে তাহলে অতিরিক্ত কত গেল ছয় লাখ আর আল্লাহ যাকে এত কিছু দেয় নাই মাত্র দশ হাজার টাকা দিছে কোনো রকম খাই বেরো বাইসা রয়েছে কিডনি দুইটা ভালো রাখছে তাহলে তার আছে কিনা কি নাই আল্লাহ যদি একটা নষ্ট করে দেয় লক্ষ কোটি টাকা দেওয়ার সেটা পাবেন কিডনি না হয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় এমনও তো জিনিস আছে আল্লাহ যদি ফুসফুসে ক্যান্সার দিয়ে দেয় আপনি কি করবেন 
চিকিৎসা কাজ হবে চিকিৎসা কাজ হবে না ভাইরা অতএব আল্লাহ সুবাহ তালা কি দেন নাই আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন অতএব দুই নাম্বার যে বৈশিষ্ট্যটা আলোচনা করলাম দুই নাম্বার সেটা কি আল্লাহর উপর সর্বাবস্থায় কি করা ভরসা করা ভরসা করতে পারবেন তো আল্লাহর উপর ভরসা করবেন ইনশাল্লাহ মুমিনের দুইটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি অতএব ভাইরা বলছিলাম অনেক কিছুই আছে দুইটা বৈশিষ্ট্য কোরআন থেকে বলছি দুই মিনিটে হাদিস থেকে দুইটা বৈশিষ্ট্য বলবো একজন উঠবেন না পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ চুপ করে যেমনি আসেন এমনি বসা থাকবেন নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বললেন ইদা সাররাতকা হাসান তুকা मस्जिद नाम मन खराब नाम छुटे गन खुशी अवस्था एरक है इमान नाई जो जाम छुटे ग महफिलेजाम कर मन कर জান্নাতের জন্য নিজের কল্যাণে সময় দিয়েছেন মনে যদি আত্মতৃপ্তি লাগে ইমান আছে আর যদি তিতা লাগে খারাপ লাগে তাহলে কি নাই এইটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য এটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য চার নম্বর বৈশিষ্ট্য বলছি পাঁচটা বৈশিষ্ট্য বলবো তিনটা বলা শেষ পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য নবীজি বলছেন কেউ যদি কোনো গর্হিত কাজ গুনার কাজ অশ্লীলতা বেহায়াপনা জুলুম নির্যাতন দিন দ্রোহী আল্লাহ দ্রোহী কোরআনের উল্টা কোনো কিছু দেখে তাহলে তার উপর ফরজ হলো শক্তি প্রয়োগ করে এটিকে চেঞ্জ করে দেওয়া যদি শক্তি না থাকে জবান দিয়ে বাধা দেওয়া আর যদি জবান দিয়েও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না খে না থাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা আপনি যখন ও যুবকেরা যখন তুমি নেট ব্রাউজিং করছো যখন দেখলা হঠাৎ করে একটা উলঙ্গ নারীর ছবি চলে এসেছে যদি তোমার কলিজার ধুপ করে উঠে সর্বনাশ তাড়াতাড়ি এটা বন্ধ করি আমি ভালো যে জিনিস তালার করতেছি সেটাতে যাই যদি এরকম হয় তাহলে ইমান আছে আর যদি এমন হয় এইটা দেখে তোমার কাছে খারাপ লাগে নাই মজা লেগেছে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস হাদিস এই হাদিস অনুযায়ী তোমার কিন্তু ইমানটা চলে গেছে ইমানটা চলে গেছে অতএব অন্যায় অপরাধ জুলুম নির্যাতন অশ্লীলতা বেহায়াপনা হারামখুরি সুতখুরি এইগুলি দেখার পরে যদি আপনার মধ্যে কোনো রকম অনুশোচনা আপনার মধ্যে কোনো রকম পরিকল্পনা কোনো রকম ঘৃণা যদি না আসে তাহলে মনে করবেন আপনার কি নেই ইমান নাই পরীক্ষা করার বিষয় আছে আপনি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি একটু ব্লাড বের করে ডায়াবেটিক্সের মেশিনে এরকম যদি দেন ঠিক আছে না তাইলে ওই মেশিন বলে দেবে আপনার ডায়াবেটিস আছে নাকি নাই এখন আপনার ব্লাড দিলেন দেখা গেল যে আপনার এটা কি ফোর পয়েন্ট ফোর ডায়াবেটিক্স নাই আরেকজনের দেখা গেল এইট পয়েন্ট ফাইভ তাহলে তার ডায়াবেটিক্স আছে অতএব ইমান মাপার এরকম কিছু জিনিস আছে অন্যায় দেখার পরে যদি দেখলেন অন্যায় দেখার পরে যদি এরকম হয় যদি এরকম হয় তাহলে ইমান নাই আর অন্যায় দেখার পরে যদি এরকম হয় সর্বহাস না কেন এরকম হবে আমি এটাকে প্রতিরোধ করব আমি বাধা দিব বাধা দিতে না বলে আমি ঘৃণা করব যা তোদের সাথে নাই আমি এরকম যদি হয় তাইলে বুঝবেন ইমানটা কোনো রকম আছে চারটা আলোচনা করলাম কয়টা চারটা পাঁচ নাম্বার এবং সর্বশেষ পয়েন্ট আল হায়া উসো বা তুম মিনাল ইমান নবীজি বলছেন ইমানের উনাশিটা শাখা আছে তার মধ্যে একটা শাখার নাম হলো ওয়াল হায়া উসো বা তুম মিনাল ইমান লজ্জা সরম ইমানের লজ্জা সরম ইমানের অঙ্গ আজকে লজ্জা সরম ব্যক্তির জীবন থেকে সোসাইটি থেকে পরিবার থেকে রাষ্ট্র থেকে লজ্জা উঠে গিয়েছে কথা ঠিক কিনা আপনার মেয়ে আমার মেয়ে ছেলে মেয়ে তারা কিভাবে চলাফেরা করে যুবকেরা একসাথে কিভাবে অশ্লীল জিনিসগুলো দেখে আরও কত কিছু আছে এগুলি বলি না ওয়াজ মাহফিল তো বলার দরকারও নাই অতএব ধরে নেন কারো যদি লজ্জা চলে গিয়ে থাকে তাহলে তার কি না ইমান নবীজির হাদিস ইন্নাল হায়া আওয়াল ইমান কোরআনা ও জামি আ লজ্জা সরব এবং ইমান এই দুইটা হলো একটা আরেকটা সঙ্গী একটা চলে গেলে আরেকটা থাকার কোনো উপায় 
থাকে না অতএব আমার প্র্যাকটিক্যাল জীবনে যা দেখেছি ইহুদি খ্রিস্টানদের ঈমান নাই এই কারণে তাদের লজ্জা নাই এই কারণে তাদের লজ্জা নাই সামার আসলে যখন গরম কাল আসে হায়াল্লাহ খুব কঠিন চিত্র একদম ছোট্ট বাচ্চা থেকে শুরু করে কিশোর কিশোরী বাবা মা বৃদ্ধ একেবারে সর্বশ্রেণীর সবাই কোনো রকম আপনি তো বলবেন একটা আছে বিকিনি বিকিনি ছাড়াও একদম কোনো রকম কাপড় ছাড়া এরকম জায়গা আছে সব কুলে সমস্ত মানুষ একসাথে হয়ে তারা জীবন কাটাচ্ছে আউজুবিল্লাহ মানে শেতানোর জীব একটা কুত্তার পক্ষে তো সম্ভব নয় এরকম পারল কেমনে লজ্জাটা কেন হইল না যেহেতু ইমান নাই ইমান না থাকলে লজ্জা থাকে না এদের হইলো এই যে দেখেন দুইটা এরকম ওদের আগে গেছে ইমান ইমান নাই পরে লজ্জা চলে গেছে আর মুসলমানদের আগে যাচ্ছে লজ্জা লজ্জা চলে যাওয়ার পরে কোনটা যাবে ইমান চলে যাবে অতএব যদি লজ্জা থাকে নবী যে হাদিসে বলছেন ইদা ফাতাকাল হায়া ও ফাসনা মাসিদা যদি লজ্জা না থাকে তাহলে তোমার যা খুশি তাই করতে পারো অতএব আসুন মোমেন সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে মোমেনের পাঁচটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি একটা হলো সলাদ কায়েম করা সলাদ আদায় করা দুই নম্বর বলেছে সর্বাবস্থা আল্লাহর উপর বরসা রাখা তিন নম্বর বলছি নেক কাজে যদি ভালো লাগে আর গুণা দেখলে যদি খারাপ লাগে তাইলে ইমান আছে অতএব নেক কাজকে ভালোবাসা আর অন্যায়কে ঘৃণা করা এইটা চার নম্বর বলছি অন্যায়ের প্রতিরোধ করা পাঁচ নম্বর বলছি লজ্জা স্মরণ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে গুণাগুণগুলো অর্জন করে নিজেদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ নিজেদের ইমানকে আরও বৃদ্ধি করার তাও ফিকে নায়ত করেন ইমানের চেয়ে বড় মহা দৌলত বড় রত্ন আর কোনো কিছুই নেই ইমানদার মানেই সফল কাপ অতএব ইমান নিয়ে বেঁচে থাকার ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক এনায়ত করেন সুবাহ নকল্লাহ অবিহামদিকা সাদুল্লাহ ইলাহিল্লাহ তাস্তাকবির তুবু ইলিক